po si Sir John, John Macasio po ako. Isa po akong ano, ICTD Project Management Consultant. Uh, matagal na po ako sa education, magmula pa po 1990. At uh, I have been engaged sa mga maraming mga project na related sa paggamit ng technology sa education. Nung lumabas po yung DepEd Order 007 2020, lahat ng mga educator, lahat ng mga may-ari ng eskwilahan, mga prinsipal, sa aking sariling social network, pati mga teacher, ang tanong nila, kaya bang gawin yun? Alam, aware po ba kayo sa DepEd Order 007, Series of 2020? Pag hindi po kayo aware, hindi po kayo teacher. Kasi doon nakasaad na bubuksan ng eskwela ng August 24. At doon din nakasulat ang lahat ng kondisyon para magkaroon ng klase sa August 24. Napansin ninyo, magmula nung March, April, Tahimik ang lahat ng mga eskwelahan, pati teacher, pati school administrator, habang may COVID. Pag susundin nyo lahat ng mga balita, ang balita, nakasaan lang saan? Tuloy ba sweldo? Yan ang mga tanong ng mga teacher. Work from home ang teacher? Tuloy ba sweldo? Yan ang mga tanong magmula March hanggang April. Tapos ang lahat ng balita, kwento ng mga nagkasakit na mga opisyal ng gobyerno. Agree? Pero wala tayong narinig kung tuloy ba ang klase. Dahil ang lahat, ini-expect, pag summer, mawawala COVID. Bukas uli ang klase. Unfortunately, May 11, 2020, sinabi ng DepEd, bukas ang klase, pero ito ang kondisyon. Pag ang quarantine level mo, inaalaw ka na magbukas ang klase face-to-face, -face, pero limited. Pero grabe naman ang kondisyon sa limited. Alam niyo 'yon? Pag binuksan niyo ang klase niyo ngayon ng face to face na limited kasi general quarantine na kayo. Nakwenta ba niyo kung magkano ang gastos? Ko ako may ari ng eskwela, ko kwentahin ko pag binuksan ko eskwela ko ngayon, magkano ang gastos ko para mabuksan 'yon? Na imagine po niyo ba lahat? Pag binuksan natin ngayon face to face ang eskwelahan, kasi nag-ano na, alam ho ba ninyo kung magkano magiging gastos ng eskwelahan? At ano yung kanyang gagastusan? Alam ninyo, merong DOH Administrative Order 2020-015. Pag binasa niyo yun, nandun doon lahat ang minimum standard requirement. Hindi niyo kailangan manghula. May listahan na. Pag binasa ninyo yun, makikita nyo ang lahat ng bibilhin nyo. Lahat ng kailangan nyo ilagay sa inyong eskwelahan. Meron pang isa. Ang pangalan niya ay Department of Health Department Memorandum 2020-0220. Ang teacher, alam nyo yung mga teacher na pinabalik na kayo sa eskwelahan, tingnan nyo kung ang eskwelahan nyo nagkukumply sa DOH Memorandum 2020-0220. Nandoon nakalagay ang interim guidelines for the return to work. Hindi kayo pwedeng bumalik sa trabaho na hindi nagko-comply ang eskwelahan nyo dun sa requirement na yon ng, Dep ng DOH. Nas Tandaan nyo, ang DepEd Order 007-2020, mabubuksan nyo lang eskwelahan nyo if you observe yung requirement na yon. Ngayon, edi ang kwentuhan na nga, sabi ko sa inyo ng aking mga social network, magagawa ba, Sir John? Ang sagot ko, kung ikaw ay isang matagal ng teacher at nakapagturo ka magmula elementary hanggang graduate school at ikaw ay isang dating registrar at ikaw ay naging isang academic head at ikaw ay naging isang IT director at ikaw ay naging educational product manager, ang sagot mo, yes, ako po yun. <laughs> Kasi lahat yun naging trabaho ko eh, hanggang ngayon. So, ang sagot ko, yes. Pero, ito ang tanong. 
Naranasan na ba ninyo yung learning continuity? Sagutin niyo nga po ako. Naranasan na po ba ninyo ang learning continuity? Naranasan na ninyo? Sino sa mga principal ang nakaranas na ng learning continuity? Sino sa DepEd ang nakaranas na ng learning continuity? Diba ang prinsipyo? Hindi mo magagawa ang isang bagay na hindi mo talaga naintindihan. You cannot make the right decision in the first place, hindi mo naman yan naranasan. Ang sasabihin mo, best effort. Pero ang best effort does not necessarily mean good o tama. So, ngayong araw, yun ang magiging topic natin. Ano ang tamang mga tanong? Hindi kasi natin maayos kung hindi tama ang tanong natin. Tama po ba? At kung wala tayong malinaw na litrato, ano ba mangyayari sa loob ng isang taon ng pag-aaral? At paano malalaman ng isang teacher na yung ginagawa niya valid? Valid. So ang seminar natin ngayong araw ay tutulungan ko kayo kung paano kayo gumawa ng isang learning continuity delivery management system na madaling gawin. Kasi lahat ng tao, LMS, LMS, lahat nagbebenta ng LMS, Google, lahat brand, Google Classroom, lahat, tama naman yan. Pero ang tanong ko, naiintindihan ba ninyo ang problema? Para masabi mo na tama yung gagawin na yan. Okay pa? So, Pagpasin, okay, malinaw po ba yung aking PowerPoint sa inyo? Nakikita po ninyo ang aking presentation slide? Pakishout nga po. So, on, ang continuity natin, magagawa lang natin ang ating learning continuity plan. Kung una, Maliwanag yung tanong, yung question of understanding. Malinaw ba sa atin ang picture ng requirement para mangyari ang klase sa August 24 at matatapos sa 2021? Yung bang ating performance sa gagawin, valid ba? So ang unang step, kailangan nating malaman ang tanong, alam niyo, mga tanong sa akin, Sir John, meron bang new normal? Ano po ang sagot nyo? Meron po bang new normal dahil sa COVID? Meron po bang new normal? Ang meron po ay merong tinatawag na normal school learning continuity delivery system. Yan po ang nakalagay doon sa DepEd Order 007 of 20, Series 2020. Ang eskwelahan ninyo ay merong curriculum, may activities, may materials, may meron siyang outcome, evidence, condition. Alam ba ninyo yan? Sang ayo yan sa RA10533. Alam po niyo ang, curric yes, ang curriculum po sa Pilipinas. Magiging valid lang ang ginagawa ng eskwelahan ninyo sa curriculum. Sang ayo sa RA10533. Ang DepEd, hindi siya basta-basta lang gagawa ng curriculum o babaguhin niya o whatever. Meron pong batas yan. At ang DepEd, hindi niya pwedeng sabihin at kahit ng presidente na walang pasok. Kasi meron pong RA 7797. Dinipine dun po kung kailan ang school opening at kailan ang school closing. At ang school management, hindi mo rin yan basta-basta lang magagalaw. Bakit? Meron pong RA9155. Dinidepine niya kung ano ang sistema, organizational system ng education. At yun ang nagiging basis sa interaction ng learner at teacher. So, ang normal school delivery system, ito yan. Okay po? Malinaw, no? Dahil pa sa COVID, nabago yan. 
na bago. So dahil yan, meron kayong new normal. Wala po kayong new normal when it comes to the system. Dahil may batas po na nagde-define ko ano yung system na yan. Ang nangyari sa atin, nagkaroon ng disruption. Yon. Ito yon, nagkaroon tayo ng disruption. Yung disruption, palagi namang nararanasan yan ng normal school eh. May bagyo, may lindol, may baha. Ngaya nga na-expose. Ano ba ang learning continuity ng mga eskwelahan pag na-disrupt ang eskwela? Normally, sa normal, ang ginagawa lang ng mga eskwelahan, ano? Make up class. Yun ang learning continuity. Make up class. Pero iba ito ngayon. Kasi, yung disruption ngayon, stay home. Stay home. Aba, iba yan. Merong 220 days ang klase. Ngayon, sasabihin mo, stay home. Iba yan. In-school learning event, suspended. Ang pag-aaral sa loob ng eskwelahan, suspended. Sabi ng Deped Order 007-2020, gawa kayo ng continuity plan. Ano yun? Out-school learning event activity. Ang pag-aaral, labas sa eskwela. Kaya sabi ng presidente, di ba? Sabi ng presidente, tuloy eskwela pero suspended ang in-school. Kasi, alam niyo na ang reason, RA7797. Yan ang reason. Hindi pwedeng huminto ang eskwela. Kailangan mo ngayon ipagpatuloy na ang teacher at ang learner connected. Paano mo gagawin yon? Mababago ang interaction context. The interaction context has changed from in-school to an out-school. Alam nyo, ang daming ingay, napakadaming mga kwento, press release na related dyan sa out-school. Pero pagka pinag-aralan ninyong mabuti yung mga sinasabi, Dalawa lang naman ang tinutukoy sa interaction context. Kung meron kayong internet, online delivery. Kung wala kayong internet, offline delivery. So, ibig sabihin, walang estudyanteng hindi makakapag-aral. Kaya lang, kumisan, pag hindi mo talaga kabisado, confusing ang communication. Sa isang communication, sasabihin, oh, mga LGU, tumulon mo kayo, bigyan nyo na mga gadget ang mga estudyante. Sa isa naman communication, sasabihin, Hoy, hindi nyo kailangan ang mga gadget para kayo makapag-aral. So sabi ng mga kaibigan ko, ano na ba talaga? <laughs> ano na nga ba talaga? Sa isa, sabi mo, hindi kailang gadget. Eh ngayon, nagdami na. Alam nyo ba, lumaki ang kita ngayon ng Acer at Asus sa kakabili ng maraming gadget. Pero sa isang banda, sinasabi, hindi mo kailangan ang gadget para makapag-aral ngayon. Kasi merong offline delivery. <coughs> Pero kung may internet ka, online delivery. So mga ka-teacher, yan ang itsura ng normal school learning continuity delivery system. Yung ating normal school, nagkaroon na siya na ngayon ng continuity plan. Which dapat nung araw pa, meron. Kasi palagi tayo may disruption ng klase. Pero hindi natin masyadong naisip kasi first time na yung buong 220 days E suspended ang in-school. Pero hindi suspended ang pag-aaral. At ang interaction context mangyayari sa online delivery kung meron kang internet. At kung wala ka namang internet, ay offline delivery. Malinaw po. Mm. Presentation ano? na nawawala. Nawawala? Oo. Uh -huh. Sa iyo o sa iba? Sa iba din. Ganun din. Ulitin ko ulit ha. Ulitin ko. Pa-advise na lang po yung mga participant. Nakikita po kasi na nag-screen sharing sila. Baka nagkakaroon ng conflict po. 
सलामत लोग पेदी पो यूं आकिं स्क्रीन ला इन्हों मकीता ओके यंत्र सर ओके ना पो तो ना इतनी है ना mga kapatid, wala tayong nor new normal. Meron tayong normal school. Na yung normal school natin, na may delivery system, kailangan niya ngayon magkaroon ng learning continuity. Yun po tayo. Huwag niyo masyala, na, 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 ginugulo yung buzzword. Eh. Meron tayong normal school delivery system. At kailangan niyang lagyan ng learning continuity. Hindi ho dapat bago yan. Kasi may mga batas na ang estudyante, hindi pwedeng ma-disrupt ang kanilang pag-aaral. Meron tayong mga batas na ang isang bata, hindi pwedeng ma-drop out. Ang isang bata na wala kakayahan mag-aaral, eh, pababayaan mo. That is RA 9155. Kaya nga, meron tayong alternative learning system. So, sa ingay, pag sinabi mong out school, dalawa lang mo ibig sabihin nun. Kung may internet sa lugar nyo, online delivery. Kung walang internet, offline delivery. So ang eskwelaan, mamili. Pero may eskwelaan, sabi niya, blended kami, blended. Pag tinanong mo siya, ano ba ibig sabihin ng blended? Pero bago mo gawin yun, pag-isipan mo muna to. Ano ba yung ibig sabihin ng online? Alam niyo, daming discussion, maraming mga kwento about LMS, internet, everything. Pero yung pinaka-critical na tanong, ano ba yung online na yan? Ano ba mangyayari dyan? Ito po ay tsura ng online. Pag wala po kayo niya nakikita niyong picture, wala po kayo sa online. Online learning, meaning lang po niyan, ikukonect mo ang teacher, ang learner, sa isang digital technology or digital network. At meron kayong online classroom. So pag nagsabi kang online, meron kayong dapat online classroom. At sa palibot ng online classroom na yan, ay mga web-based application para magkaroon ng learning interaction at magawa ng teacher ang kanyang teaching task. So ano nangyayari? The learner, the teacher, and the curriculum meet in an online classroom. So, pag sinabi ng eskwela, online learning kami, ibig sabihin nun, meron siyang online classroom. At ibig sabihin nun, meron siyang socially networked web applications na nagsusupport sa learning interaction at sa teaching task para ma-acquire mo at ma-create mo ang knowledge. Nakakonek ka sa mga application para makapag-community ka. Makapag-store ka ng mga file. Makakreate ka ng mga activity. Ma-share mo ang learning material. At ma-assess mo ang knowledge ng estudyante sa pamamagitan ng Internet of Education. So sa question ng online, ang tanong, ang eskwelahan mo ba merong online classroom? At kung merong online classroom yan, ano ang mga application sa paligid niya para ang sudyante ay makapag-aral at ang teacher ay makapagturo. Alam niyo ang learning continuity sa dami ng istorya, dalawa lang naman ang tanong nun eh. Kung ano-ano ang kusa, dami ng kwento to sa kanya, dalawa lang naman ang tanong eh. Tanong ng estudyante, saan ako mag-aaral? Yun ang unang tanong, tanong ng estudyante. Ang tanong na pangalawa, tanong ng teacher, saan ako magtuturo? Dahil sabi nyo, hindi pwede sa in-school eh. So ang tanong lang ng learning continuity, saan ako mag-aaral? Sabi ng learner. Saan ako magtuturo? Sabi ng teacher. Yun, lang, yun ang tanong lang ng learning continuity. At sagot ng skwela, ay, mag-aaral ka sa online kung meron kang internet. Magtuturo ka sa online kung meron kang internet. Kung wala kang internet, mag-aaral ka sa offline. Kung wala kang internet, ma'am, magtuturo ka sa offline. Ano ibig sabihin ng offline? Sa dami din ng kwento, 
ito lang ang ibig sabihin yan. Tingnan niyo yung drawing sa kaliwa. Yan ang offline. Pag hindi ganyan ang drawing ng, ng eskwelahan mo, hindi, hindi mo naitindihan ng offline. Offline is the non-digital network or a mixed use of stand-alone digital system that connects the learner, the teacher, and curriculum through a career service. Merong manual procedure, may physical asset para ma-exchange ng teacher ang kanilang information at learning product. Paano po yun, Sir John? Ang learner, teacher, at curriculum, nakikita kayo through a door-to-door -door or package pick-up delivery service. May magdadala ng buong material package doon sa estudyante. At yun namang ginawa ng estudyante na kanyang output, dadali naman sa teacher. At teacher, pwede siya gumamit ng text blast. Sabi, Sir John, magtuturo ba kami sa text? Ang gagawin lang po ninyo sa text, na-receive ng bata ang kanyang instructional material, ang learning material niya, ikaw naman, itetext mo sa kanya, ano ang program of activity? Ilang linggo, ilang araw na dapat niyang gawin, at kailan niya isasubmit yung kailangan mo. And then, ang estudyante naman, kung meron siyang tanong, itetext niya lang sa iyo. Yun ang magiging pag-aaral. Kung ang eskwelahan naman ninyo ay may mga lesson video na, may mga software, activity digital files, yun naman, ilalagay mo sa flash drive para dalhin mo sa bata at ang bata naman, pagdating niya sa bahay, offline niyang makikita lahat ng mga lesson video, activity digital files. Alam ninyo, ang isang bata pwede namang mag-aral kung puro, ang lesson niya puro video. Ang napaka-importante ay yung learning guide niya na kung saan sinasabi ng teacher, ito ang mga dapat mong pag-aralan at ito ang test mo. Kasi sa dulo din naman, first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, summative assessment, ay formative assessment. E ang formative assessment, simple lang naman eh. Ito ang learning objective mo, ito ang mga content na pag-aaralan mo, ito ang test mo. Yun po ang laman ng module. Pag hindi ko ganun kadali ang module na ibibigay niyo sa bata, hindi niyo magagawang offline at saka ang online. Kasi ang assumption sa online at offline learning, ang learning material ay madaling matutunan ng estudyante. Kasi kung hindi sa unang tingin pa lang niya, hindi niya matutunan ng madali, ay tatabi po yan sa, tatabi yan sa alamesa. Kaya ang learning material hindi madali para ituro, kundi ang learning material madaling pag-aralan niya. Pag ganyan ang mindset ng inyong material, then makaka-online kayo at makakapag-offline learning. So, kung ulit ha, so offline learning, mahalaga at online, parehong mahalaga yung learning material. Sa so, online learning, mahalaga pa rin ang interaction between the teacher. At sa online learning at offline, parehong mong gagawin ang iyong formative at, assess, at, for, at summative assessment. Ngayon, ang ating topic ngayong araw ay related sa online. Pag sinabi mong online learning, it is online learning with internet of education. Kung hindi alam ng teacher ang kanyang internet of education, paano siya magtuturo sa online? Alam nyo, we live in a network society. Okay? We live in a network society. Tayong lahat ngayon nag exist kasi we are determined by internet communication technology na ang social structure, individual, and group are organized around digital information network. Imagine na lang po ninyo, di ba, pati pera ngayon, digital information network. Hindi mo na nga pumunta sa banko kasi merong internet banking. Pwede ka na magbayad and everything because of the digital information network. So, ang nangyari ngayon, internet connection differentiates communication and information. It makes both anytime, anywhere, anyone, any content, and any device. Imagine nyo ang cellphone ng isang napakayaman na tao at ang cellphone ng isang ordinaryong empleyado, pareho lang din ang lahat ng application na makikita mo. Naiba nga lang ang camera, naiba nga lang ang memory, at yung yabang ng brand. Pero kung anong magagawa niya, that differentiates the life now of every person. Ang, ang isang driver sa internet of education ay ang social network. Napakalakas. 
first time, mga kapatid, pag sinabing no man is an island, sa network society, ang bawat me, ako, is completed by a we, kami. That enables the accomplishment of one, safety, belongness, self-esteem, actualization. Gusto ko bumili ng pizza. Okay. Merong mobile apps para ka maka-order. Alam ba ninyo, ito ngayon na nagde-define ng buhay natin. Pag sinabi nating tao ka ngayon, may Facebook ka? Tao ka? May Twitter ka? Tao ka ba? Nanonood ka YouTube? Ah, meron pa isa. Talaga? Hindi, nagde-Netflix ako eh. Okay? Iyan na nagde-define ngayon pag sinabi mong content. Pag sinabi mong relationship, pag sinabi mong imagination, pag sinabi mong collaboration, pag sinabi mong influence, community at pera, papasok ka sa social network. Kung malinaw sa isang teacher yan, boss, heh, nag-survey pa ang DepEd, ilan daw may gadget, ilan pa mga ganyan. Gusto ko yon kasi... Alam ba ninyo, ilan ang tao na may telepono sa Pilipinas? Ilang telepono meron sa Pilipinas? 173.2. So imagine ninyo kung ikaw isang negosyante, kunin mo nalang ang 10 million dyan. Meron ka ng kausap. Sa Pilipinas, 73 million ang internet user. 67% ng total population. Ang active sa social media, active, 73 million. Na-imagine nyo, kung ako magtitinda ng isang produkto, kunin ko lang ang 20 million ng active sa social media, meron akong audience. So alam nyo na, kung kayo'y tatakbo sa eleksyon, alam niyo na may 73 million na active social media. So imagine ko lahat yan ay makukonek kayo, nako, ang tindi, mananalo kayong presidente. Yan ang power ng social network na gagamitin mo ngayon sa education. Paano yan, Sir John? Kailangan naintindihan mo ang learning and teaching with internet. Kailangan malinaw sa pag-iisip mo ang mga paniniwala para magamit, talagang gagamitin mo ang internet for education. Kasi kung hindi ka naman naniniwala dyan, eh, hindi mo yan. Pampakwento mo lang yan para masabing alam mo. Pero kung talagang gagamitin mo ang internet sa education, kailangan malinaw ang paniniwala mo dyan. At ang unang paniniwala ay ano? Effective ang learning and teaching kapag yan ay nasa context ng learner. Aanuhin mo, magkwento ka sa sudyante na isang bagay na never naman niyang nararanasan sa bahay. E di wala din yan. Pero ngayon, gadget. Sa gadget naglalaro. Sa gadget may curiosity. Sa gadget, nagkukonect. So, ang teaching mo ngayon with internet, nakukonect mo ngayon lesson plan mo sa mga web application ng live conversation. Ito, ginagawa natin ngayon, oh, live conversation. Nakikita nyo ako ng buo, nakikita nyo ako kung paano mag-express. Napipil ninyo kung paano ako kapassionate sa ginagawa ko. Hindi lang yun, mga kapatid. Yung sinasabi ko ngayon, mga pinagsasabi ko, pwede nyo yung isearch. Pwede nyo malamang, totoo pa yung sinabi ni Sir John na yan? Because of the internet. Number two, na paniniwala. Ang greatest gift na may bibigay mo sa estudyante, sa learning and teaching process, is an inquisitive mind. Alam ba ninyo, ang curriculum sa Pilipinas, dinefine ng RA10533 na dapat inquiry-based. Kaya kung ang eskwelahan ninyo, ang curriculum ninyo, hindi inquiry-based, you are violating RA10533. Kung ang inyong eskwelahan ay hindi learner-centered, binaviolate ninyo ang RA10533. Pag ang eskwelahan nyo, hindi flexible ang curriculum at hindi spiral, 
binaviolate nyo ang RA 10533. Kaya kung ikaw ay isang teacher at ikaw ay isang principal at kung ikaw ay isang taga-deped, dapat alam mo kung paano mag-design ng curriculum sang ayon sa RA 10533. Rule 2 sa implementing rules and regulation. Because ang tanong, tama ba ang tinuturo mo? Ano ang basis? Tama ba ang sinabi sa ating gagawin natin sa curriculum? Ay, sa Pilipinas, merong batas na nagsasabi kung tama ka o hindi. Ang kagandahan lang ng batas na yon, walang provision sa penalty kung hindi mo ginawa. Sinasabi lang na ito ang dapat mong sundin. At ang isa doon, dapat ang learning and teaching process brings an inquisitive mind. Paano yon? Sa at dahil sa internet, continual ang discovery and applicability no mga knowledge sa pinamemorize mo sa estudyante na nandu doon sa structured module of a curriculum. Dahil sa internet, pwede na niya ngayong hanapin kung totoo ba talaga yung sinasabi na yon. Kung na-excite mo siya sa isang subject matter, yung tinatawag natin enrichment, magagawa na ng bata through the internet. Kaya pag sinasabi, what is the enrichment? Nag-search po ang bata sa internet. And then nag-report po sila ng better understanding doon sa kinuwento ko sa klase. Belief number two. Belief number three, itong mabigat. The learning and teaching provides the platform for the learner to find easy. Wow! Alam nyo, nung araw nung nag-aaral ako, yung teacher ko, pil niya ang galing yung teacher kasi nahirapan kami sa test. Pero ngayon hindi ho. You have to make it easy for the learner to learn. Kasi yun ang objective mo eh. And then in the process, you have to find the suited content. Maaring sa teacher madali, pero hindi yun ang rule. Yung madali sa teacher, madali din ba sa estudyante? Kasi learner-centered din. Learner-centered. And then, interactivity. Dapat merong collaboration. Para yung question of understanding, maintindihan talaga ng bata. So, open and diverse ang technologies. Madali na ngayong maghanap. At marami kang pwedeng makausap. So ano nangyari? Ang internet becomes the platform of online teaching and learning. Siya ngayon ay learning space ng something mobile. Any platform. Multidimensional. Multimedia rich. Hello. And then interconnected sharing. Imaginein mo, yung nakikita mo sa tablet, yun din makikita mo sa phone. Yung nakikita mo sa phone, yun din na makikita mo sa desktop. Hindi lang. Yung nakikita ng mahayaman, makikita din ng mahirap. Yung natutulog sa five-star hotel, makikita rin niya. Yung nakikita niyang sine, makikita din na, nagtutu, na, na nakatira sa isang bahay kubo na merong wifi. So naiba yung buong experience. At hindi lang. Habang nangyayari ang isang bagay, okay, live, nakikita ng lahat. Imagine niyo yon, wala pa sa balita dahil ipinos sa Facebook, nakita na ng lahat. Kaya ang problema naman ngayon ng, ng marami, paano mo iaatakihin na pasisinungalingan mo yung nakita na. Ayan. So gagawa ka naman ng ibang kwento. Ang tawag sa communication niyan, i-spin mo. Sunod, platform ng learning ang internet, virtual classroom. Imagine ninyo, you can now bring your own device. Content on demand. Pwede mo i-record ang sarili mo sa isang YouTube ng lahat ng ginawa mo at anytime pwedeng reviewin. Kaya ang hirap, for example, itong ating online seminar na ito. Lahat ng sinabi ko ngayon, hindi ko pwedeng isinungalingan, hindi ko pwedeng i-deny later. Kasi ipiplay lang yan ni Joseph, Sir John, no? sinabi mo to eh. At lahat nakarinig. At ang lahat na nanonood, pwede niya rin i-tape ito para sa susunod niyang may sinabi si Sir John eh. Marireview mo ulit. Naku, ibang klase. Kaya nga mag-ingat kayo pag kayo ay nagtuturo na sa Google Meet o kaya sa Zoom. Baka mamaya, meron kayong nasabi doon na bola lang. Then later, na-check ng teacher o kaya nakita ng principal. Bakit sinabi yun? 
May iba ang simula. And then, expert online. Ang pinakagusto ko sa lahat, yung mga error checker. Alam ba ninyo, pag gumawa kayo na isang article, merong application na ginagawa niya, i-check lahat ang spelling mo. And then, i-check niya rin ang grammatical structure mo. And then, i-check niya sa'yo kung ano pinakamadali para maayos mo yung mga sentences mo. Ang galing! Artificial intelligence na agad ine-edit niya ang sinusulat niyo. Alam niyo, author ako eh. Nagsusulat ako libro. So, napakadali na ngayon sa akin na mag-aral. Pangalawa. Ang pangatlo, virtual community. Madali na mag-create ng group. Madali na rin ngayon ang mag-own ng channel. Hindi ba, ma'am? Gusto niyo sumikat? Gumawa kayo ng YouTube channel niyo. Doon niyo i-declare ang lahat ng alam ninyo. Ang galing nun. Share my gallery. Lahat ng picture niyo, lahat ng mga everything na nakita niyo, kinunan niyo ng picture, masishare niyo. And then, inside my chat room. Kung meron kayong gustong discussion, puta sa chat room. Kung meron kayong file, show niyo lang. Ang pinakagusto ko sa lahat, Talk, see me anytime, and send mail. Imagine ninyo, you can talk and see me anytime and send mail. Ano yung tura niyan, Sir John? Yan. Yan ang internet. Kung kayo ay teacher, hindi, wala kayong email, hindi kayo gumagamit ng WhatsApp, Viber, at Telegram, hindi kayo gumagamit ng Facebook, o kaya naman Twitter o Instagram, ay... To be, to be very frank and honest, ay simulan mo na. Kasi maraming, no, maraming kang namimiss. Maraming mawawala sa buhay mo. And then, kung gusto mong i-publish ang sarili mo, may blogging. Kung gusto mong i-beauty ka sa sarili mo, may YouTube. Yan ang una. So pag nasa, in, nasa, oh, nasa internet of education ka, yan ay dapat, hindi mo lang, hindi mo lang alam. Alam mo na. Dahil hindi ka mabubuhay sa loob ng internet nang wala yan. Pangalawa, online meeting room. Biglang sumikat ang Zoom. Google Meet. Pati si Facebook, nagkaroon din siya ng messenger team. Room. Bakit? First time, pwede tayong magkita-kita na hindi tayo nagkakahawakan. Nakikita tayo ng live. At nakakapag-usap tayo ng live. At makakapag-present tayo ng live. Hindi ba ganun lang naman ang gusto mong gawin sa class? So, online meeting. And then, sunod, gagawa ka ng assessment. Nakakatuwa ho nga ngayon eh. Ang enrollment ng maraming eskwela, napunta nila sa Google Form. Sa dami ng mga, sa dami ng school information management system na meron mga eskwelahan na binili nila, suddenly ang mga enrollment, makikita mo Google Form. Then, lahat ngayon ng assessment, pupunta sa Google Form. Eh, Google Form, napakatanda na niyan eh. Napakaluma na niyang sistema. Pero ngayon, nagkaroon siya ng value. Dakit? Eh, kasi wala ako sa classroom. Then, suddenly, just me, nawala ang mga file folder ni ma'am. Nawala din ang mga steel cabinet. Bakit? Kasi naging online, meron ka nalang ngayong file storage. Imagine nyo, gumagawa kayo sa Word ng inyong lesson plan. Automatic, pwede mo siyang store sa Google Drive. E eh, di na siya sa internet. O kaya naman, nasa OneDrive. O kaya naman, sa Dropbox. The moment na nailagay mo siya sa online na class file storage, ay buhay. Shareable na yan sa lahat ng estudyante mo. Tatandaan ko nung araw nung kabataan ko para ma-share ang isang file ng teacher, ang pinakamalaking negosyo sa labas ng eskwelahan namin, si Rox. <laughs> E eh, then lahat ng publisher nagre-reklamo kasi merong copyright violation. Actually, nagre-reklamo ang mga publisher ngayon sa mga teacher na gumagawa ng mga lesson guide at module na kinokopya lang naman nila yung mga activities sa textbook. Naglabas na ng, ng parang advisory ang lahat ng association ng publisher. Kasi yung ginagawa ng te prosado ng teacher gumawa ng learning module eh. And then yung ginagawa niyang learning module, technically, kinokopy niya rin sa mga textbook references. Pero wala siyang citation na kinopya niya ito doon. Eh lalo na ngayon kung nasa internet ka. Kasi ngayon, copy and paste lang yung mga material na makikita mo sa internet. Without even attributing na kinopya mo lang yung activity na yun. Na natuwa ka lang na nakita may activity na yun, nilagay mo ngayon sa lesson plan mo. Pero hindi mo in-attribute. 
Nagkaroon ka pala ngayon ng performance bonus kasi ang galing mo. Pero actually, kinopya mo lang din. Kasi maraming e-learning site. So, yung Khan Academy lang, Neo K12. Yan dalawa lang na yan, tapos mo na ituro lahat ng, ng ano yan? Milk. Yung MC, MLC, sa science, English, math. Technology. Hindi, hindi na mahirap. Kasi nan, may mga learning site na eh. Yung alam natin, may may nauna na nakaalam sa atin dyan eh. Yung gusto natin gawin, may nauna na rin nakagawa niyan eh. Hindi naman ikaw yung originator, hindi naman ikaw yung primal creator eh. Ikaw ay pointer of knowledge. Pinopoint mo lang ang source of knowledge. Yun ang teacher. At may mga tao na sila nag-collect. Yan ay nasa internet. Kaya alam niyo mga ka-teacher, madali ang magturo. Ang skill na ng teacher, alam niya kung ano ang ituturo. Alam niya ang learning requirement ng curriculum. At huhugo at paano niya dadalhin sa estudyante yung kaalaman na yun. Yun lang pa niya. Content, napakarami po niya. So, the moment na nagawa mo na to, eto na ngayon. Gagawa na ngayon si Sir Joey ng online classroom. Para stay connected. Kaya pag sinabi mo ngayon online distance learning, nasa ang online classroom nyo? Sabi ng marami, nasa Google Classroom po kami. Yung iba naman, nasa Schoology po kami. Yung iba naman, Edmod po kami. Yung iba naman, Canvas po kami. Yung iba naman, nasa Moodle po kami. Yung iba naman, Easy Class po kami. E regardless kung ano pangalan niyang iyong LMS na yan, kailangan mo magkaroon ng online classroom. At hindi magaling ang eskwelahan mo kasi may Google Classroom ka. Hindi magaling ang eskwela mo kasi may Schoology ka o may Moodle ka. Hindi galingan yun. Kailangan mo yan. Dahil hindi ka po pwedeng magkaroon ng online, ng online learning na wala kang classroom. At huwag mo din sasabihin na, Sir, mahal. <laughs> hindi po totoo yan. Sir, magastos yan. Hindi rin po totoo yan. Kasi merong premium service. Ang kailangan mo lang ay gamitin yung pinaka-foundational, pinaka-basic na requirement na magturo. Tama na. Tingnan nyo ang curriculum, yung MELC, yung most essential learning competencies, dati 15,000 ang object. Yung object, learning object na dapat yung ituro sa lesson plan nyo. Imagine nyo na-reduce ng depth sa 5,000 learning object lang. Ito lang ituturo mo. Ba, ang tara. Napakadali na ngayon yan. Pero ang tanong, makaka-adjust ba ang teacher dyan? Ang tanong, na-review niyo na ba yung, yung, yung MELC at in-adjust din na ninyo ang mga lesson plan niyo? And then, ang tanong, nakakonect na ba kayo sa mga online resources na nandoon sa Digital Commons at nandoon sa LRMDS o sa iba pang mga lugar na meron ng content? Yan po ang bagong buhay. Magmula ngayong school year 2020 hanggang school year 2021. Pag hindi po kayo ganyan, hindi po totoo ang inyong online learning. O ano nga kung meron kang laptop? Ano nga, ang tanong dyan, nasa eskwela mo dyan. Eskwela mo, nasa laptop? Nasa phone? Nasaan dyan? Pakita mo nga sa akin. Kung hindi, hindi pa totoo yan. So ang distance learning, pag sinabi, Sir John, ano kami? Distance learning, virtual face-to-face -face learning. <laughs> ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan, meron kang online learner at meron kang online teacher. Yan ang una niyan. Yung learner mo ba online? Yung teacher mo ba online? At ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan, number one, productivity and creativity digital tools. Ang teacher na kikreate ng kanyang document, image, worksheet, video, whiteboard, web page form. Ang teacher ay merong email. Meron siyang document drive. Meron siyang group mail. Ang teacher ay merong instructional meeting with scheduled class. Lahat ng meet, meron siyang schedule ng lahat ng kanyang learning event at nandoon ang kanyang mga meeting. Ang teacher ay merong mga subject channel. Live streaming ng instruction. May mga lesson web page at meron siyang reviewed digital learning object. At ang teacher ay merong lugar na siya ay pwedeng gumawa ng chat. 
at mag-send ng instructional message para magtanong sa estudyante. Para gumawa ng mga quizzes and assignment. And finally, ang teacher, alam niya ang mga security setting para nang sa ganun, maging safe siya at yung estudyante niya. Ito po ang itsura pag sinabi ninyo ang eskwilahan namin ay merong virtual face-to-face -face learning. Yan po ang teacher. Pag wala yan po, walang online teacher. Hindi ka rin naka-online na learner. Okay po ba? So, okay ha? So, yan yung, ito yung makatotohanan. Hindi, hindi sa kwento. Hindi sa conceptual. Kasi matigala ng webinar. Pag tinanong ka na, Oy, may virtual face-to-face -face learning kami. Ang tanong, Boss, gumagamit ka ba ng productivity, creativity, digital tools? Boss, ano email mo at file storage mo? Boss, saan mo gagawin ang live video face -face meeting mo, boss? Boss, saan mo kukunin ang mga learning material? Boss, paano ka gagawa ng assessment online? Yan. Yan ang makatotohanan. Ngayon, dahil alam mo na yan, eto ngayon ang tanong. May learning management system ba eskwelahan mo na? May LMS? May LMS? Kung walang LMS ang eskwelahan, eh paano mo gagawin yung online learning? Pero may tanong. Sir, may LMS kami. Okay. Yung LMS mo ba, sumusunod ba siya sa tamang curriculum design principle? O nga, may LMS ka na. O nang tanong, yung bang LMS mo, in agreement, compliant, ang kalahat ng ginagawa dyan na ganito. Yung learner, yung teacher, yung curriculum, yan, nakikita sila sa kanilang learning interaction sa standard. Tama? Duration, yung lesson, yung activities, yung content at yung assessment. Di ba? Yan ang makikita mo eh sa learning interaction. Ang tanong, yung bang iyan ay sumusunod sa isang tama na curriculum design. Mga ka-teacher, paano nyo masasabing tama ang inyong standard, lesson, activities, content at assessment. Yung kaagad pag sinabi mo, tama sir. Bakit? Kasi ito. Compliant kami sir sa RA number 10533, Enhanced Basic Education Act of 2013, Implementing Rules, Rule 2. Ang ganda, no? Alam niyo, marami akong na-encounter na ganito. Sabi lang, Sir John, yun lang yun? Oo. Pag hindi ka compliant dito, ibig sabihin, hindi tama yung curriculum design curriculum mo. Kasi kailangan siyang mag-comply sa curriculum design principle ng RA number, number 10533. Ano yun, Sir John? Ang unang-una, learner-centered. Number two, inclusive. Number three, developmentally appropriate. Kailangan relevant, responsive, research-based, gender and culture-sensitive, mother tongue-based, contextualized, global. Eleven, constructivist, inquiry-based, Reflective learning, collaborative, integrative, spiral, flexible. Mga ka-teacher, yung bang mga inatinan nyo mga webinar na meron kayo mga e-certificate at digital certificate, ito ba ang inyong mga pinag-aralan? Ito dapat mong alam. Sapagkat, yan ang magsasabi na tama ang standard mo, tama ang mga lesson mo, activities mo, content mo, at assessment. So, ang isang learning management system must behave the curriculum design principle. Iba ang Pilipinas. Di 
pa ang Pilipinas. Nagpo-post po ako. Mag-shout nga lang po isa sa inyo. Nakikita po ba ninyo yung presentation? Yung slide? Imelda Torres, nakikita mo ang slide? Okay. Kita. At, uh, okay. Tuloy ko, ha? Yes, I can. Okay. Malinaw, ha? Malinaw ang ito, ha? Yes po, kanina po, opo. Okay. So, mga ka-teacher, gawa-gawa kayo ng gawa ng mga learning module nyo na inireklamo ng mga publisher na kinokopya din naman nyo sa mga textbook o mga workbook. Eh, ang tangin nyo lang makikita dyan whether compliant kayo dito sa curriculum design principle. Kaya, check nyo lahat ng mga seminar na ginawa ninyo. Relevant yung seminar na yan, lahat ng yan, kung yan, eh, nagpupulay sa RA number 10533. Ito, ito ang labing pitong dapat alam ng teacher na nagtuturo ng basic education. Okay? Ang sunod na tanong, meron po nakabukas na microphone. Pakisara po. Okay. Ang sunod, ito, sa learning management system. Kajowi. Ang sunod, ito. Alam mo, Sir John, blended kami. Aulit na naman ang tanong. Ano bine-blend mo ba, ma'am? Uh, we are blending uh, online. <laughs> Blended learning, online learning. Boss, ang bine-blend ninyo ay linear and flexible learning. You are trying to blend linear and flexible learning. Eh di, eto na naman. Sir John, ano yan? Jargon? Ay, ma'am, ibig sabihin, hindi mo, hindi, hindi mo naiintindihan ang mga learning principle and strategy mo. Ang education po, may dalawang klase. Linear learning and flexible learning. Yung ginagawa nyo sa eskwelahan nyo na in-school, linear yan. Okay? Bakit? Highly directed. Meron pong, meron pong microphone na bukas. Mayroong microphone na bukas. Linear learning ang ginagawa nyo sa in-school. Highly directed. Controlled and program-centered. Yung instructional plan nyo pa lang, first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. And then, kailangan, may, may attend, uh, attendance yan, sabi na iba. Sir, dyan wala namang grade ang attendance eh. Wala kang grade, pero nire-require mo siyang umaten. Bakit? Kasi merong 203 days eh. Sa batas, 220 days ang, kla ang klase eh. So, paan ang level ng kanyang knowledge depende sa level ng kanyang presence. Structured eh. Hindi lang. May mga activity na kung wala ang bata sa classroom na yon hindi niya na masusundan yun. Merong exam period na pag wala ang bata doon, hindi niya na makukuha yun. Yan ang linear learning. Kung saan ang learner, kailangan niyang makomplete at ma-master niya ang certain level of content bago mo siya i-move sa next competency level requirement. The learner has to complete the learning activities following a predetermined path of formative and summative assessment. Di ba? Ganyan ang eskwelahan natin? Linear learning. Pero, nagkaroon ng disruption. Ang bata, nagda-drop out. Ang bata, hindi na makakapagpasok. Kaya nga, ang mga teacher sa DepEd, sa school, hindi ba? Sinusundan nyo pa kung nasaan ang batang nag-drop out. Ano na? Kaya nga, DepEd, meron siyang open high school para yung estudyante nag-drop out, pwede pa rin siyang mag-aral kahit wala siya sa eskwelaan para ma-integrate siya after. Iyan ang tawag flexible learning. You allow student to choose a learning process to match their learning need, style, and circumstance. Dahil sa pandemic, ang learner natin suspended, hindi makakapasok sa eskwelahan. 
That is why the, the Department of Education said, mag-blended ka na. You are now blending the learner learning with flexible learning. Dahil for the first time, ang learner ninyo, ganito ang mangyayari. The learner is given a choice about how, where, and when the learning process will take place. Imaginein mo, first time mong tatanungin ang estudyante, saan mo gustong mag-aral? Paano kang mag-aaral? Kung wala kang internet, offline. Kung may internet ka, online. Yan ang tawag na blended. Flexible learning. Malinaw ba mga ka-teacher? Kasi sa dami ba naman ng mga diskusyon yan, ako kasi hindi po ako nagtitinda ng college degree. <laughs> hindi rin po ako nagtitinda ng produkto. Ako ay isang project consultant na kinukuha para maintindihan ang problema. The learner is made responsible. Yan. Imagine mo, for the first time, ilalagay mo sa balikat ng bata ang pag-aaral. You must be made responsible to negotiate the learning pathways and content na mag-needs na mag Re-respond sa need mo at sa constraint mo para makompleto mo pa rin yung learning program. Tandaan nyo, 203 days ang bubunuin ng estudyante at ng teacher. Sabi ng Nino, DepEd Order 007 Series of 2020. At gagawin mo yun by blending the linear and the flexible learning. Imagine. At mamimili ka ng delivery strategy. Online, offline. Yan lang po yun. Kaya yung eskwela na kinukomplicate niya pa ang buhay niya, simple lang ako eh. Ilan ang estudyante ko na mag-online? Tanong, may online classroom ba ako? Ilan ang estudyante ko na offline? Tanong, meron ba akong mga learning module na nakaayos na, napadadala ko sa kanya? Yan lang yan eh. Yun lang. Huwag mo na i-complicate ang buhay mo. Yung instructional plan, nagbago ba? Hindi. Yung learning plan, nagbago ba? Hindi. Ano nagbago, sir, dyan? Yung MELC. Yung, minimum, yung most essential learning competencies. Kung sa isang subject area, ay eh, meron kang 40 na itinut na learning object, i-reduce mo ngayon siya ng 50%. Kukunin mo lang yung napaka-importante. Yung mga better, best, tanggal. Doon ka lang sa pinaka-good. Yun ay tuturo mo. Hindi na ngayon ang pinag-uusapan. Ang galing ng pinag <laughs> Hindi po. Ang pinag-aralan lang ay ano yung kailangan niyang pag-aralan. Yun lang. Doon lang ang focus. Para nagsa ganon, hindi mahirap ano, kumuha ng learning resources. Kaya I find it strange na bakit mo pinahihirapan ang teacher gumawa ng learning material. E eh, available na yan eh. Ang ipagagawa mo sa teacher ay instructional guide. Para mag niya ang estudyante na pag-aralan yan relative sa available na learning resources. Kaya tuloy, maraming publisher ang nagre-reklamo. Kinukopya ng teacher yung mga textbook nila, eh. workbook nila para ilagay yun sa kanilang module. Ayan. So, nakaintindihan po. Huwag niyo pahirapan ng teacher kung kayo ay principal. Bang. Intindihin niyo kung anong, ano yung gagawin. So, dito, yung isyang. Ang learning delivery success factor, kasi hodang yan ay face-to-face -face learning, yan ay open distance learning. Pag ang isang teacher, principal, academic coordinator, hindi ganito siya mag-isip, ay complicated. Hindi, hindi mo magagawa ang isang bagay na complicated. Ang isang doable, simple lang, klaro, direct. Pag sinabi mong successful ka, malinaw ang learning assessment mo. Yung learning assessment mo, alam mo kung ano learning object. Ano yung pag-aaralan? At ano yung learning activities na magsasabi sa iyo na napag-aralan niya yan? At ano ang learning technology? Saan niya gagawin? Yan lang po yan. Kung hindi ganyan kaklaro ang pag-iisip ninyo, ay hindi niyo magagawa, matagagawa ng matino ang inyong LMS. Hindi niyo maintindihan yan. Ang learning assessment, what are worthy to be learned? Tandaan niyo, ang MELC, Most essential learning competency ng DepEd, sinabi lang sa iyo, what are worthy? Tandaan mo yan, Ma'am Melda Torres. 
what are worthy to be learned? And then, what evidence of performance is to be measured? Kasi gagawa ka din ng assessment eh. Eh, imagine mo kung sobrang dami ng pag-aaralan ng bata, wala kong oras. Dahil mag-isa lang siyang gagawa eh. Hindi na makasama si ma'am tsaka classmate. So, learning competencies. Number two, learning object. Tulungan mo yung bata na meron siyang learning material na magagawa niya, na mapapag-aralan niya yan. Ang sabi ko nga ngayon, sa learner-centered, isa lang ang principle. Madaling matutunan. Tulitin ko ulit. Sa learner-centered, ang learning material, madaling matutunan. Ang textbook ay magaling na textbook, yan ay madaling matutunan. E kaso, ang nag-review, teacher. Ang perspective ng teacher, madaling ituro. Ala. Kung in school. Pero ngayon, sa online, boss, at kahit sa offline, yung material na ibibigay niyo sa bata ay kailangan madali niyang matutunan. At huwag mong gawing napakasiksik liglig. Dahil hindi yun ang requirement. Hindi dapat siksik liglig. Anong, anong meron, sir, dyan? Yung lang worthy. Yung mahalaga niyang matutunan. At napaka-importante niyang matutunan. Sunod is learning activities. Anong gagawin ng sudyante? For example lang. Ito ha. Yung bata, tuturuan mo paano mag-handwriting. Sige. How do you teach a student handwriting activities? Sa bahay niya gagawin. Anong gagawin mo? Di bubuksan mo siya ng maraming worksheet lang on handwriting. At ipoprogram mo sa bawat araw na ibibigay niya back niya sa'yo. Di ba? Eh, sabi na isang teacher, naku, sir, John, yung nanay ang gumawa. Eh, wala tayong magagawa doon kung ginawa ng nanay. Ibig sabihin, yung eskwelahan mo, hindi binigyan ng tamang orientation yung magulang kung paano siya mag a sa kanyang estudyante. You are not making the, the nanay or the tatay the teacher in the house. You are extending your facilitative function to the teacher. Kaya, hindi po pwedeng ang eskwelahan, pag sinabi niyang parents, you have the moral obligation to teach your children. Boss, hindi mo naiintindihan yung trabaho. Sapagkat, titro mo lang ang magulang para ma-assist niya ang anak niya. Dahil kung ganyan ang gagawin niya, gagawin niya trabaho ng anak niya, bibigay niya sa'yo. O, direklamo teacher. Wala ka naman maggagawa dahil wala naman siya nasa eskwelan. Nasa bahay siya. So, kalangan maganda ang learning activities na yan ang tawag learner-friendly. Na pag nakita pala ng bata, motivated na siyang gawin. Pero kung makita pala ng bata, kahit ang nanay niya, ang hirap naman yun. No, hindi yan pag-aaralan. So, hindi learner center ni teacher. Tanda mo yan, teacher Emelda Torres. Pag sinakita niya ang learning material mo at ang unang niyang reaction, hirap yun. No? Ah, wala na. Hinto na yan. Then, next is the learning technology. Anong condition? What is the appropriate technology? What is the appropriate technology? Review tayo, mga teacher. School-based ka, digital or non-digital, teacher-directed. Distance learning, online or offline. Malinaw, ha? Huwag niyo masyado i-compute sa sarili niyo. Kahit ang school base ay may digital din at may nang digital, teacher-led. Ang distance learning, online or offline. Learn, tanda nyo, learner-directed ang learning. Kailan malinaw sa iyan. Itong aking trabaho ngayon, hindi ako ang mag-direct ng learning. Teacher, ay hindi teacher, learner. Ano ibig sabihin niyan, Sir John? Pareho pa din ang learning objective. May ma school base yan, ma-teacher yan, ma-distance. Yung pa rin ang learning objective mo. Ma-identify ng bata, ma-define niya, ma-analyze niya, ma-compare niya, ma-experiment niya, ma-illustrate niya, ma-create niya, ma-design niya, ma-plan niya, ma-construct. And then yung learning objective, ganun pa din ang learning event. Makagawa ang bata ng presentation, ma-demonstrate niya, ma-discuss niya, magkaroon siya ng hands-on, meron siyang project, 
magkaroon siya ng practice drill, ma-explore niya, ma-experiment niya, ma-author niya, ma-evaluate niya. Yung pa din ang pinag-uusapan natin. Kasi hoda, school-based, distance learning, yung pa din. At ang curricular content, boss. So, pag sinabing may new normal, boss, wala akong new normal. Normal delivery, normal school learning delivery na nilagyan mo ng continuity. Yun. Normal siya na nilagyan mo ng continuity. Yan pa rin ka. Published textbook, printed reference, instructional guide, magazine, activity sheet, test and exercises, video and voice, physical manipulative, laboratory equipment, written code. Yun ka pa rin. Ang pagkakaiba lang, naging digital. Kung dati, paper-based, naging PDF format. Na dati, physically, ginagawa mo sa harap ng teacher mo. Ngayon, ibibidyo mo ang ginagawa mo at ipadadala mo sa teacher. Ah, iba na. Dati, kailangan mong hawakan ng isang tube para magkaroon ka ng experiment. Ngayon, pupunta ka sa isang simulation program para i-mix mo yung mga chemical o para magawa mo yung mga physics activity. Na iba, kasi napunta ka sa digital. Pero yun pa din ang laman nun. At ang learning teaching delivery process, hindi rin nagbago sa loob ng learning management system. Yun din pa din yun. Una, malinaw ang goal. Describe the changes and good that the learner must achieve. Tandaan ninyo, ang learning process, kung walang pagbabago sa bata, hindi mo na-achieve. It sets the kind of knowledge, skills, and behavior to be understood and demonstrated by the learner during the teaching and learning process. Ang goal, hindi mangyayari pag hindi mo binigyan ng input ang bata. Meaning, provide the digital and non-digital knowledge resources that must be acquired. And then, may procedure. Kaya nga, differentiated activities. Diba ganyan ang laman ng inyong learning plan? For the learner to deliver the expected learning product that fulfills the competency engagement. And then, ang bata may output. Ayan. They produce the performance artifacts created by the learner. Ayan. Kaya sa online at sa offline, tatanggapin ng teacher ang naging sagot ng bata sa assignment. Ano naging sagot niya doon sa assessment? Di po ba? And then, may validation. Gustong-gusto ko ito, isang principal sabi niya sa akin, Sir John, paano namin malalaman na tama ang ginagawa ng teacher sa learning management system na yan? Ma'am, nandun pa nung trabaho mo. You will do the validation. You will be validating and verifying compliance to the agreed and mandated performance. Kung ano yung in-approve mong instructional plan, yun din dapat ang mangyari sa loob ng kanyang learning management system. At ang principal, academic coordinator, kailangan meron siyang account sa loob ng LMS. Siya mismo nando doon. At anytime, nakikita niya kung ano ang nilalagay ng teacher at anong mga pinagagawa niya sa estudyante. Nandoon ka pa rin po. Nagbago ba yun? Hindi. Kasi sinusunod mo pa rin yung instructional plan eh. May paano mo malalaman na learner-centered ang module mo? Simple lang. Pag nakita ng bata ang learning module ni ma'am, pag tinanong, was it it for the learner? Hala, mamomotivate ba yung learner dyan? Learning motivation. Number two, what is worthy to be learned? Ang tindi, no? Pag tinanong mo yung module, was it, kung ikaw pa lang na gumagawa, hindi mo maintindihan ang motivation, ikaw mismo hindi ka mamotivate dyan, ay huwag mo ibigay estudyante yan. Then what is worthy to be learned? Wordy lang po ah, hindi pinag-uusapan ang best, better. Wordy. Minsan may nagsasalita ng best and better, eh good pa nga, hindi mo pa nagawa eh. Kaya bago ka magpunta sa better or best, tapusin mo muna yung good. What is wordy, masterin mo muna yon. What is wordy to be learned. Sabi rito, learning content, lesson. Number three, makikita mo, evidence. Kailangan klaro. Makikita ng bata na natutunan niya kasi nakit, ito yung naggawa niya eh. Word to be learned. Ang tawag natin dyan ay ano? Learning activities and assessment. 
And then ang pang-apat, what is the condition? Ano kailangan gawin ng bata para matutunan niya yan? So, basahin mo itong textbook na ito, ha? Page number, chapter, o yan, aralan mo mabuti. O, puntahan mo itong workbook na ito, ha? Nandi dito sa page number, yan. Huwag ka na mangopya. Boss, huwag niyo i-plagiarize ang textbook na gawin yung learning module. I-repair niyo siya doon. Okay? Now, yan ang itsura. Ay, mga principal dyan, academic coordinator teacher, simplihan nyo lang ang buhay. Pag nakita nyo yung learning module guidance ng inyong teacher patungo sa estudyante sa bawat lesson, malinaw ba yung curricular outcome for the learner, ha? What is worthy to be learned? What is the evidence? And what are the conditions? Ganyan lang ho kasimple. Huwag niyo pahirapan na mga opya sa text, na mga published textbook at workbook. At gagadar niya. Mom, i-refer niya. I-refer. Kasi yan pa rin ang hawak ng batay. At kung marami namang nasa internet na pwede mong ilink ang site, na tulad doon isang eskwela na humingi sa akin ng learning site, sabi niya, Sir John, peperpikin muna namin ng math, English, science, art. Meron ka bang listahan ng lahat ng pwedeng puntahan ng mga learning site para dito sa mga learning outcome na ito? Eh, ginawa ko na ho yan, year 2005 sa DepEd. Ang project na yon ay high school web board. Nagbago ba yun? Hindi. Yun pa din eh. Hindi naman nagbago yun eh. Gusto niya, pangalanan ko pala na gumawa ng tao niyan eh. So, ganun po yung pagtuturo, ma'am. Ganun ito ka dapat kasi. Kasi, kung hindi ganyan yan, hindi mo magagamit ng LMS. Kasi ganito mangyayari sa'yo eh. Suspended ang klase. Pero sabi ng DepEd, online class ongoing. Ala. Ganda, no? Okay ba? Yung pare ang learning event mo. Magbibigay ka manual, gagawa ka presentation, meron pa rin discussion, may demonstration, may activity, may project assessment. Nawala ba yan? Hindi. Yung class days, nawala? Hindi. 203 class days ka pa rin. At yung learning event, kailangan mong ma-achieve ang learning objective. Kailangan maka-acquire pa rin ng bata, makapag-create, makapag-perform, maka-share, maka-remember, makritik, apply. Hindi ko nawala yan. Ang isang teacher, hindi mo kailangan bigyan na napakaraming seminar. Paano niya gagawin yan? Ang learning content, nawala ba? Hindi. Andiyan pa rin yung printed textbook mo, printed module mo, worksheet, slide presentation, learning video. May babaguhin ka ba? Wala. Alignment lang. Ano talaga, sir, dyan ang mangyayari? Eto. Yan. Naiba ang learning technology. Yan na. Naiba ang learning technology. Kung saan mo gagawin ang learning event mo. Kung saan mo i-realize ang learning objective. At kung saan mo isi-share ang learning content. Yan po ang ibig sabihin ng learning management system. Dahil online ng class, ang teacher may email address. Ang estudyante may email address. Ang teacher at ang estudyante, meron silang pagpupuntahan na digital file storage. Kasi nandun doon ang mga material. At ang teacher at ang estudyante magme-meeting. Kaya meron video conference. At ang estudyante, sa kapwa estudyante, kung merong project, kailangan ng chat room. At kailangan mong makuha ang feedback assessment ng estudyante, kaya kailangan mo ng online form. Ang mga bata, ililink mo sa mga learning resources sa loob ng internet. So, kailangan mong naintindihan ang mga webpage. At ang huli, meron kang tinatawag na school calendar at meron kang tinatawag na class activities at meron kang learning plan na naka-schedule. Kaya kailangan ang teacher marunong siyang gumamit ng event calendar ng alin? Ng kanyang email. Kung ang eskwelaan ngayon, ang lahat ng kanyang schedule, walang electronic event calendar, ay, hindi totoong online yung eskwelaan na yan. Kasi yun ang pinaka-uso ng lahat ng activity na gagawin ng eskwela sa online. Nakapublish na ngayon ang kanyang online event, kanyang curricular activity calendar. Online. 
para masusundan na ng mga bata kung kailan ang kanilang first grade, ang kanilang first grade, ang kanilang first quarter, second quarter, third quarter, kailan sila magkakaroon ng ganito, ganito, ganyan, ganyan. At ang class naman ng teacher, kailan ito matatapos ang pag-aaral na ito, ano, kailan isasubmit ito, yan. Electronic. Electronic. Boss, pag hindi ho ganyan yan, hindi nyo naintindihan ang inyong learn, pag hindi ho ganyan nakadesign kayo, eh, pasensya na po, hindi mo malinaw na naiintindihan ang laman ng isang learning management system. Bago ka bumili o bago ka sabi mo, ay kami magaganito eh, ay kami ganito, okay. Paano malalaman na yung, yung kinuha mong LMS na yan ay magagamit mo talaga, gagamitin talaga? Hindi lang. Pag ikaw nagbigay ng LMS sa student teacher at kailangan ng teacher na i-training mo siya ng five days, nako, <laughs> manuhala kayo sa akin, hindi niya gagamitin niya. Five days training sa LMS? Boss, isang, ah, tatlong oras nga lang yan eh. Dahil alam na ng teacher ang gagawin niya. Ang itatanong niya lang sa iyo, saan ko ito gagawin dyan? Where do I make my discussion? Where do I give my assignment? Where do I get my Nakuha niyo po? Where, is the st- where, where will the learner be doing this? Yan po. Pag hindi mo nasag dyan ang first instance pa lang at sa dami ng kwento niya sa LMS, ay, hindi po under yan. Tandaan niyo sinasabi ko sa inyo. Ang LMS, hindi technical, hindi IT ang nagpapaandar niyan. Teacher. Kaya ang teacher, pag hindi niya napaandar yan, sangayon sa drawing na to, magsisinungaling lang yan sa pagre-report. Kasi ang learning continuity with internet online classroom, ganito itsura. Yan. Teacher, meron ka bang email address? Teacher, meron ka bang module file storage? Teacher, meron ka bang meeting room? At teacher, meron ka bang event schedule? Pag hindi nasagot sa akin ng teacher at ng principal ang diretso yan, ay, drawing ang learning management system, hindi niya naiintindihan kung paano niya gagawin ang learning and teaching sa loob ng isang online classroom. Yan ho una. Number two, teacher, paano mo gagawin digital ang lahat ng content? Kaya kailangan alam niya ang productivity tools. Teacher, saan makikita ng bata na paano niya matututunan ng madali yung sinabi mong dapat niyang pag-aralan. Learning object. Kung mapapag-aralan ng bata yan sa mga video lamang, eh di tapos na. Huwag mo nang dagdagan. Kung ang video pa lang, nakuha niya na ang tamang sagot at magagawa niya na ang tamang activity, bakit pahihirapan mo pa siya? Dahil doon pa lang natuto na eh. At kung maganda ang pagkakagawa mo, may learning assessment. Makikita mo sa learning assessment. Kaya nga sa module making, napaka-importante ang alin? Yung pre-assessment. Kailangan mong makita muna ang level. Dahil ang ituturo mo lamang sa estudyante yung hindi niya alam. Huwag kang magaksaya ng oras na ituro ang alam na niya. Sayang ang data. Sayang ang internet bandwidth. Ang teacher, ang mangyari ngayon sa teacher ay napakasimple lang. Ang teacher ngayon, kung tataang ganyan, ay meron kang account. May email account ka, may Google Meet account ka. Yan. Event maker. So meron kang online na kalendaryo ng lahat ng activity ng klase mo na susundan ng mga bata. And then nakakagawa ka ng mga document. Nakakapag-upload ka ng file nakakapag-post ka ng mga lesson at nakakapag-provide ka ng mga discussion question na pagdidiskusyon ng mga bata at i-observe mo. At nakakapag-create ka ng activity. Nakakagawa ka ng assignment, ng quiz. Yan ho ang trabaho ng teacher sa loob ng isang learning management system o LMS. At sa gitna nun, may email box, may internet application my file storage, my learning object. Ngayon, sa loob na ng classroom, ang learner is in. Sige. Mga sir at mga ma'am, paano mo malalaman ng estudyante mo ay nasa loob na? 
Ito yan. Kita ng bata ang learning material kasi pinus ni ma'am. Nandun lahat ang mga PDF files ng mga textbook, ng mga workbook. Kaya hindi kayo machat charge na, nangungopya lang. Kasi, re-respeto niyo yung mga material na yan eh. Mga links sa mga website ng material. Kaya nga may, eh, ano yan? DepEd Commons, LRMDS. Nakalid doon, patungo doon sa ituturo mo. Tandaan niyo, trabaho na ng teacher i-guide. So, pag gumawa siya ng instructional plan, nakalid na ang mga bata doon sa mga materials na yon. Huwag mong kopyahin ang libro at gawin mong learning module. Hello. Huwag mong kopyahin ang textbook. Ilid mo ang bata saan sa textbook niya yan maaralan. Saan doon sa workbook na yung gagawin niyang activity. Dahil binayaran din ang magulang sa iyo yun eh. Kung ikaw ay private school. At di ba dapat pahirapan yung teacher mo niyan? Kasi facilitator siya eh. He's facilitating the learning. Lesson activity, lesson discussion, lesson assessment, and lesson quiz. So, Teacher Melda Torres, mag-Google Classroom ka, tingnan mo ang Google Classroom mo kung magagawa mo ito. Paano mo gagawin sa loob ng Google Classroom ito? Kung ikaw ay may iskoology, paano mo gagawin ito sa loob ng iskoology? Kung meron kang Moodle, kasi ang DepEd, Moodle ang gagamitin nila, paano mo ito gagawin sa Moodle? Nakuha niyo pa? Kung meron kayong Edmodo, paano mo gagawin ito sa loob ng Edmodo? Kung kayo naman ay meron Blackboard, paano mo gagawin yan sa loob ng Blackboard? So pag tininan mo ang isang LMS, pag inintindi mo yan, yan. Yan ang hahanapin mo sa kanya. Kasi kung hindi, eh, wala. At dapat, hindi kailangan ng limang araw para i-training mo teacher. Diyos me, limang araw para i-training mo teacher sa alam niya na. Boss, kung technology lang yan, tatlong araw yan. Yung lola nga rito sa bahay na 87 years old eh. Dahil gusto siya kausapin ng kanyang mga apo-apo. Maniwala ka, binigyan ng Facebook account. Tinuro lang sa kanya. Eh ngayon, wala na. Sarili buhay niya na. Pati paggamit ang messenger. Hi, tick. Tinuruan ba siya ng mahaba? Hindi. Yan. Dapat easy to use. Easy to use. Mga ka-principal ko na nakikinig sa akin po, ah, wag po, simple ang po natin. Because if we know it, kung alam natin, hindi po komplikado. Okay? Eto na siya ngayon. Paano nyo malalaman ready na si ma'am to teach online? <laughs> ang number one, boss, pag ang isang teacher walang mastery, tandaan mo to, master teacher Imelda Torres, pag walang mastery sa structured learning at teaching task ng curriculum, <laughs> hindi niya ma-appreciate ang learning management system, boss. Tatama rin yan. Magpipretend lang yan na alam niya. And there is demonstrated practice in the execution of teaching procedure. Yung pinakita ko sa inyo kanina, naintindihan niya. At paano ginagamit ang available learning material. Kung gagawa ka din lang naman ng learning module, nakokopyahin mo lang din naman ang mga activities sa isang published workbook o published na textbook, ba't mo pa pinahirapan ang sarili mo? Ba't hindi mo na lang yan i-point doon sa learning guide mo para yun ang puntahan ng bata para masagot niya yung assessment mo. O, oh, nagpakahirap ka pa. At number two, boss, the teacher is familiar with using internet web app. Mga principal, tanongin nyo, teacher nyo, may Facebook account ka ba? May Messenger ka ba? May Gmail ka ba? May YouTube ka ba? Gumagamit ka ba ng word processor? Nakakagawa ka ba ng slide presentation? Meron ka bang visual tool? Naitindihan mo ba ang video casting at e-book? Pag sinagot ng teacher yan, oo oh, naman, syempre, ay, okay ka. <laughs> Ready yan. Kasi the teacher understand the meaning of create a post, attach a file, make a link, join a group, make a chat, broadcast, upload the file. Ayan, live streaming. 
hindi mo na kailangan siya diyan i-training yan, boss. Kasi alam niya na yan eh. The moment na nakita niya yan sa LMS, alam niya na kung ano gamit. Pero para turuan mo pa yan dyan, sa loob ng limang araw, ay wala. At paano ino-organize ang classroom? Napakasimple. Alamin mo muna ang most essential learning competency. Hindi rito pinag-uusapan ang magaling. Kung sino magaling. Ang pinag-uusapan dito is yung most essential learning competency na matatapos mo within the mandated number of class days, which is DepEd 007-2020, 203 days. So kung meron kayong learning plan, alam nyo kung anong duration period. Number two, Yes, to assess the learner's least mastered competency. Sa unang berto pa lang, alam mo na kaagad. Alin dito sa listahan ng competency ang alam na ng bata? Alin ang hindi niya na alam? Doon ka ngayon gagawa, Teacher Melda, ng iyong instructional plan. Walang kwentang isang instructional plan na itinuturo niya yung alam din ng bata. Sayang yung oras. Bahagi ng instructional plan, i-assess mo muna ang alam niya. Yan. And then, ang buong body ng instructional plan mo, nakapokus doon sa hindi niya master. At number three, readily available. Ma'am, yung madali niyang makita, madali niyang mabasa. Para makonek niya yung discussion mo. Yung mga thinking exercise mo. Mga self-improvement. Kailangan mabilis. And then, ang number four, evaluate the progress of the learner in achieving the MAP competencies. Summative and formative assessment. Okay po, mga ma'am? Kailangan, alam niyo yan. Kailangan malina. Kasi pag hindi po, yung tinatawag na Tama ba yan? Madali ba yan? Magagawa ba yan? Hindi nyo po masasagot ng diretsahan. Pag hindi nyo nasagot ng diretsahan, sabihin, ay hindi kayo ready. Pero sa ko nga sa inyo, pag sinundan nyo itong buong guidance na to, magagawa nyo mabilis. Kasi alam nyo yun eh. Ngayon. Alright. Lahat ng eskwela at this time, lahat ng eskwela, lahat ng teacher nyo pinagagawa nyo ng learning plan. Kaya kami sa nakakatawa, nakagawa na, gagawa sila ng learning module, pero nakalimutan nila gumawa ng learning plan. Gawin niyo muna learning plan. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Ano ang cluster na mga dapat niyang gawin? The scheduled learning activity based on a learning. It includes the scheduled sequence of teachers' live class meeting, student Presentation, assignment, submission, and assessment schedule. Mga ka-teacher, may first quarter pa rin tayo. Second quarter, may number of days pa rin yun. Ang kagandahan lang ngayon, umiksi ang mga competencies na dapat mong ituro sa subject area mo. Kaya i-distribute mo lang yun eh. I-distribute mo. And then lalagyan mo siya ng alin? Ano mga activities sa gagawin ng bata? At ano ang learning resources? At ang una mo makikita sa iyong learning plan is the learning objective presentation. Lahat ng presentation mong material yan, nakamit lahat yan sa isang learning objective. Tama ba? So, you post what are worthy to be learned and the evidence that demonstrate na na-acquire o na-create ng bata ang knowledge. At yan includes the provision of the learning object. Alam niyo kung matutunan din lang naman ng bata yung bagay na yan sa panunood lang ng batibot, eh batibot na siya panuuri ng batibot na, na, panood niya, na alam niya na eh. At pag tines mo, nasagot na niya. Dadagdagan mo pa ba, ba? Hindi na. Kasi na-achieve mo na yung learning objective mo eh. And then, assign activity. Sabi niya, Sir John, ano ang aming assessment strategy? Mamag mo akong biruin. Ano muna mga activities na ipagagawa mo sa bata para maipakita niya na natutunan niya? 
Yan po yun. Kung ano-ano ba yung sasabihin mo sa akin, mami. Ano mga activities na pagagawa mo sa bata na magde-demonstrate na natutunan niya? Yun po una. So pag ang inyong activity hindi nagde-demonstrate doon sa sinabi mong learning objective, eh ma, may problema yung learning plan mo. Mabagsik po ako academic coordinator eh. Huwag mo ako bibi, ang pagnuistahan mo ko ng learning activity, sigaraduhin mo sa akin, nakakunek yan talaga sa learning objective mo. At, kapatid, sigaraduhin mo sa akin na yan, mapapasa ng estudyante ang kanyang first quarter. Dahil sa akin, pag hindi niya napasa yan, may problema ang learning objective presentation mo at learning activity assignment mo. Hindi dahil ikaw. Yung, yung, yung ba ano yun, hindi niya, eh, learner-centered eh. Sabihin, hindi niya nakuha. Sabihin, yung ginawa mo, hindi niya natutunan. So, ayusin mo uli. At ito, pinaka-importante. Huwag kayong mangopya ng mga textbook at mga workbook. Pus, respetuhin niyo yun. Meron kayong learning content resources. I-repair niyo ang mga bata doon sa material na yun. At yun ay nakakonek saan? Teacher Emelda, sa learning activity assignment at doon sa learning objective presentation. Pag hindi po ganito yung buong structure ninyo, mahirapan kayong trabawin yan sa loob ng learning management system. Kasi si Schoology, si Google Classroom, si Edmodo, si Moodle, meron niyang framework na pinagkukunan kung bakit ganun ang system nila. Kaya hindi po siya mananabigate ka agad kung hindi mo naiintindihan ang kanyang framework kung paano ginagawa ang pagtuturo. Pero dapat, pag kayo ay nag-acquire ng LMS, yung LMS na yan, speak of what the teacher is familiar in doing. Pag hindi, ayan na yung sinasabi mo, training, limang araw. Maniwala ka sa akin, after five days yan, punong-puno pa rin ang teacher ng tanong. Okay, malinaw na po ah. Ngayon, ito ngayon ang mga option para madali. Pwede kayong gumawa ng online classroom na gamitin mo lang ang Facebook. <laughs> At meron po akong nilagay dito na walo na step. Create mo ang account mo, create ka ng class group mo, gawin mong private at hidden ang group, and then invite mo ang mga parents to join the class group. Kasi sila ang teacher mo. Then, make the lesson instruction. Gawan mo. I-post mo, i-link mo, and then, ang mga output ng estudyante, padadala sa'yo through messenger. And then, live streaming ka. Gamitin mo yung messenger room. Merong, alam niyo ba, merong Google Meet ang messenger. Ang messenger. Okay? And then, i-link mo sa Google Form. Ay, di, meron ka ng mga exam. Ganyan po. Gusto niya ng mabilisan. Pwede rin ang Gmail. Ah, maniwala ba kayo at Gmail na email? Ha? Hindi Google Classroom. Ha? Yung Gmail email pa lang, pwede mo nang gawing classroom. So, ito yung seven step. Create ka ng official subject class email account. Gawa ka ng student class group email. Based sa enrollment list mo. And then, mag-create ka ng mga task file folder sa Google Drive. Hmm. And then, gumawa ka ngayon ng schedule mo using the Google Calendar. And then, gawa ka ngayon ng mga live streaming mo. All right? Gamitin mo ang Google Meet. Pwede lang lahat ng assignment, isasubmit sa iyo ng estudyante mo through their email. Buo na. May klase ka na. Okay? Ito lang, oh. May YouTube ka. May, may Meet ka. May calendar ka. Hala, may Google Drive ka. Oh. Meron ka ng online classroom. Balikan ko uli yun, ha? Balikan ko uli. Ang itsura nun. Di ba, sabi ko kanina? Mga kapatid, yan, ito ay itsura. Di ba? <laughs> Pag hindi ka ganyan itsura, eh, hindi ka teacher sa online. Teacher ka sa online kapag alam mo yan. Meron po nakabukas na, ano, na microphone. Yan. Pag hindi po ganito ang itsura niyan, eh, hindi po nyo alam ang learning management system. Para magulang ako. Wawa, 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 wawa. Meron mo ako sa microphone. 
Okay? Malinaw ha, Teacher Melda? Ito ang buong online classroom teaching task. Kasi hodang anong mag-moodle ka dyan, mag-schoology ka dyan. <laughs> Pag hindi kanya na behavior mo, ay, yan. So kung gusto ninyo ng mabilisan, dahil natintindihan na ninyo yan, pwede mong gawin yan sa Facebook group. Pwede mong gawin yan sa e Gmail. Tama ba? Natural. Dahil alam mo kung ano ang learning process. At alam mo kung paano may na-manage ang learning. Ginagamit mo lang si Facebook group at si Gmail para doon mo gawin yung trabaho mo. Yun lang siya. Ngayon, meron din tinatawag na online classroom with premium digital LMS. Yan. So, eto na yung eight step. Kung kayo ay mag-a-acquire ng Schoology, Edmodo, Google Classroom, okay? Siguraduhin nyo na itong eight step na ito ay magagawa nyo sa loob niyan. At merong tinatawag na premium. Yan. Ang pinakamaganda na learning system ay yung ibibigay mo lang sa estudyante mo yung kanyang classroom key. Wala na masyadong complication. So kung naka-enroll ang bata, bibigay mo lang sa kanyang classroom key niya. And then on the day ng klase na, puputa lang siya doon sa classroom using the key. And then aral na siya. Wala lang iba-ibang kwento. Dahil pagdating niya doon, madaling gamitin. At ang eskwelahan, malinaw ang kanyang readiness metrics. By this time, meron na kayong subject, grade level, section, teacher, time, room, and then online classroom key. Kaya masasagot mo ka agad, saan ako magtuturo? Magtuturo ka sa online room key number. Saan ako mag-aaral sa online classroom key number? Hindi po complicated. At pagpasok niya doon, makikita niya kaagad ang discussion, makikita niya ang learning material, makikita niya ang assignment, makikita niya ang quiz. And then by this time, malinaw din. Ito ang subject, ito ang level, ito ang learning material. Ito ang mga learning material. Mga teacher, huwag kayong mangopya sa mga textbook. I-point nyo na lang siya sa textbook. Kailangan yung kopyahin yan. O yung mga workbook na pinagkukopyahan nyo. Huwag ko kanya. Violation ng copyright law yun. Then, ano ang content technology? Ano ang digital format? And then, subject learning Activity. So, ito na kay teacher. Gagawa si teacher ng kanyang class event calendar. Day, time, year. Ano lalagay niya ngayon? Lahat ng daily lesson. Sa first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. And then, sa bawat daily lesson, ito mga discussion title. Ito mga assignment. Ito mga quiz title. Naka-schedule na yun. Tag nakita ng magulang, ay, nag-aaral ng anak ko. Ito lahat na pag-aaralan niya. And then, ililink mo siya ngayon saan? Sa mga files. Ano lang. Pag hindi ko ganyan ang design ninyo ngayon sa online classroom nyo, ay, sinabawag nyo. Kasi sa ibig sabihin yan, hindi maaya. Okay? Alright. Sa schedule na yun, nakita ng pagulang, ay, kung paano mga alak mo, ito lang sa pag-aaralan niya. And then, ililink kayo saan? Sa mga... May, may nagtatanong sa akin, sabi niya, Sir John, sa dami ng mga ino-offer sa amin ngayon ng mga vendor ng learning management system, ano ba ang better o ang best? Ang sagot ko, ma'am and sir, malapit na ho ang August 24. <laughs> Hindi po pinag-uusapan ngayon ang better o best. Ang tanong, may pera ho ba kayong pambayad? Number two, Madali po bang matutunan? At ang number three na napaka-importante po, madali po bang gamitin? Kapag ang isang LMS nagre-require sa iyo ng five days na training ng teacher, magduda ka na sa isip mo. 
Kaya sa haba nun, maniwala ka sa akin. Pag tinanong mo ang teacher dyan, hindi yan kaagad makakasakay. Kasi sa August 24, doon pa lang siya mag -e experiment kung paano siya talaga mag-ooperate. Dahil ngayon pa lang huwag niya gagawin eh. Kaya ang kailangan sa iyo ay isa munang platform na ang mga basic features na ang teacher makapag-post, magkakaroon ng discussion, makakapagbigay ng assignment, ng quiz, at meron siyang enrollment list, at library ng lahat ng kanyang maraming material, at makakapagpa-enroll siya ng bata, ay doon niya magagawa. Dahil po, hindi mo kailangan turuan ng teacher kung paano siya gagawa ng discussion. By default, ang learning management system dapat mag-behave doon sa paraan ng teacher. So, malinaw po? So, hindi natin pinag-uusapan, which is base. Merong mga tinatawag na premium LMS. Ito yung mga LMS platform na free for basic features. Mga ma'am, principal, doon muna tayo. Bago kayo pumunta doon sa mga advance na binabayaran. Bago ka pumunta sa advanced functionalities, siguraduhin mo muna na master mo ang basic features. Ang Iskoology, Edmodo, meron po silang free for basic features. Doon muna tayo sa paraan. Doon muna ho tayo lahat. Para lahat ng skwela, agad, merong LMS. At ang teacher, siya mismo dapat ang kumalikot. Hindi niya kailangan tumawag ng isang technician para turuan siyang mag-Facebook. Dito, hindi rin siya dapat maghanap ng technician para turuan siya kung paano magkaroon ng class wall, paano magkaroon ng discussion. Kailangan po makita niya. So, demo. Okay? Papakita ko po sa inyo, ha? Ayan. Panoorin nyo ako. Ang pangalan nito ay Easy Class. Mag-sign up ka lang as teacher. Pag may classroom ka na, bibigay mo sa estudyante ang kanyang access code. And then, enroll na ang bata. Tapos na. Okay? Ako po ay teacher. Meron po akong mga courses na ino-offer sa Department of ICT, ILCDB. Okay? Okay? So, panoorin nyo po. Panoorin nyo. Nakagawa na ako ng aking classroom. So, papasok ang aking email. Okay. Ito po ang classroom ko na. Diyan Makasyo. Ito po ang aking mga courses na tinuturo. Nagtuturo po ako ng digital privacy impact assessment, digital transformation. Okay? Nagtuturo po ako ng ICT project management. Okay. So, tingnan natin yung ICT for the project management class. Lahat ng estudyante ko sa klasing ito, pag nag-enroll sila, bibigyan ko lang sila ng access code. Lahat sila. So doon sa kanina, pagpasok niya, so, papasok siya sa klase ko. So nakita ninyo, may posting ako rito kung ano yung klasing ito at nandito dito ang initial PowerPoint ko. So para maiti din yung kinukwento ko Wala dito. Wala po slide. Wala ba? Sir, hindi po na po. Wala po. Wala? Teka, ayusin ko lang po. Sandali lang po. Sir, hindi namin makita yung demo. Oh, relax lang. Huwag kang magalit. Love kita. <laughs> Good morning. Ah, yan, 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 yan. Nakikita na? Okay, okay. Ayan na. Ulitin ko, ah. Ulitin ko ulit. Ulitin ko. 
Maglalag out muna ako para makita niyo walk through. Okay. Ito po yung premium. May nagsabi sa akin, Sir John, bakit ba't yan ang pinopromote mo? Ma'am, kung kayo may pera at can afford kayo ng mga iskoology, di okay na po yun. Ang importante yeah, lang sa akin, alam, alam mo kung ano dapat na nasa loob. Kala, alam mo kung ano ang gagawin mo sa loob. Itong system na ito, idinedemo ko lang doon sa mga eskwela na gusto niyang gawin ng mabilis. At hindi mo kailangan ng expensive training ng teacher. Na ang teacher pa lang, pag nakita na niya, naiintindihan niya na kung paano siya magtuturo. Hindi mo siya kailangan lecturan kung paano siya magtuturo sa LMS, no? O paano yung gagamitin ang LMS. Na, alam niya na yun eh. Paano, niya, niya, ang tatanong na lang niya, saan ba ako magtuturo? O sinabi, okay, gawa ka ng classroom ma'am. Yan. Sign up ka. Yung estudyante mo, para makapasok sa classroom mo, kailangan niya ng access. So ako po, nagtuturo ako. Okay? So, papakita ko sa inyo ang klase ko na ginagawa. So, email. Okay ba? Gigita? Okay. Pasok na ako sa classroom ko. Ganyan lang kadali. O, oh, yan ako yung classroom ko. Dito sa aking classroom, meron po ang courses. Okay? Alisin ko ito. Okay? Nagtuturo po ako ng data privacy impact assessment. Nagtuturo po ako ng digital transformation course. Okay? Inaaris ko lang po itong mga ito kasi ginamit kong demo. Paano ko gagawa ng course? Okay? okay. So si Sir John ninyo po, nagtuturo po ng data privacy impact assessment, digital transformation, enterprise architecture, IT project management. Okay? At ngayon, ay school learning continuity management. So may mga estudyante po ako dyan. So bibigyan ko siya ng ID. Okay? Ngayon, bigyan ko yung na example, itong gagawa ko ng isang course. Create ako ng course. Ang course name ko ay TLE. Ano? TLE. Uh, grade, uh, ano ba? TLE, computer, uh, whatever. Example, lang. Computer course. Okay. Ang class name niya, uh, grade level, uh, grade uh, 10. Okay? Select ko siya. Itong subject na ito ay para sa 10th grade. Okay na. Ganyan lang kabilis. Nag-create si teacher ng kanyang course name. Siyempre, ang class name niya, grade. Sabihin, kahit na sinong grade 10 nakukuha ng computer course sa akin, Dito lang sila pupunta. So lahat ng grade 10 na student, dito lang pupunta rito. O teacher Melda, nakita mo yan, napakadali. Yun lang siya. Okay na, nakagawa na ako ng grade 10. Gagawa ko ngayon ng aking unang posting. Okay? Dito sa unang posting ko, i-explain ko sa mga bata, explain, okay, identify ko sa mga bata, dito, i-identify ko dito sa una kong posting, identify to the learner okay the lesson una una the competency objectives ano mga dapat na ma-achieve mo bata yan ang una then pwede ako ngayong mag-link sa bata ng isang website Okay? Na kung saan, doon ko mapapakita sa kanya ang mga materyales. Pwede rin ako mag-upload ng file. Na kung saan nila makikita pa ang better nito. Okay? Post. And then, next ko ipopost sa mga bata, create ako ng second posting ko. Ang second posting ko, alright. Second posting ko, mga bata, 
This is our learning schedule. Okay? Okay? So, mga bata, ito sa first quarter. Ito dapat ang inyong mga pag-aaralan. Ito ang inyong mga learning objectives. Ito ang inyong learning activities. At ito ang inyong learning materials. At mga bata, ito ang inyong learning assessment. Oh, nakaayos ka na. First day, second day. Di ba? First quarter. Then, kung meron ka ng, meron ka ng mga guidebook o whatever, na lesson guide, either i-upload mo yan o i-link mo sa Google Drive. Malinaw po ba? So, let us say, mga guidebook mo, mga learning module mo, naka-upload sa Google Drive. I-link mo lang yung Google Drive na yon para pag nakita ng mga bata, yun lang ang pupuntahan niya. O kaya naman, i-upload mo. Pero ako, I'm not advising that you upload file here. Better the file just be linked in your Google Drive. I-link nyo lang sa Google Drive nyo. Kasi pag-aari ninyo yun eh. Huwag nyo ilagay dito sa loob ng LMS na hindi mo pag-aari. Okay? So, first quarter. Gagawin mo din yan ngayon. Saan? Sa second quarter. Ganyan mo maayos. Eh, Sir John, saan namin? Ma'am, kay walang klase o may COVID, ginagawa nyo na ho yan eh. Binibigyan kayo ng time para trabawin yan. Dama, dito, second quarter. Ayun na. So, gawa na ni ma'am, second quarter. Yun ulit. So, guided na mga bata. And then, bigay mo na naman ang link sa anong learning module na yan. Doon sa Google Drive mo. Ganda. So, gawin mo yan hanggang fourth quarter. So, naka... Sir John, ang aga naman nilang makita ang mga kapag-trabuhin nila. Eh, no problema, ma'am, kung makita nila ng maaga. Learner-centered niya eh. Dapat makita lang kung nung nga pag-aaral na walang secret dito. Dahil hindi mo siya pahihirapan eh. Hindi mo minemeasure kung gaano na-tolerate ng bata ang hirap na ituro yan. Ang kailang makita ng bata, ano kanyang pag-aaralan? Online nga po eh. So makikita niya, may buong listing na yan. Mahirap po ba? Hindi. Okay, ngayon. Okay na. Nagawa na ni ma'am. Gagawa ngay si ma'am ng mga discussion item. Yan. Galing. Create ka ng discussion, ma'am. Ang title dito, okay? First quarter, lesson, whatever is your lesson title. Alright? Description. In this discussion, hmm? You have to yan, identify the wa 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 whatever that is, ma'am. And then, maglalagay ka ngayon ng link kung meron kang learning reference na gagamitin ng bata para na sa ganun, masagot ka niya. Dinidiscourage ko kayo mag-upload dahil nalilipat sa ibang system ang file nyo. I-link nyo siya sa Google Drive na nandudun ang file. Okay po ba? So, discussion yan. And then, save. Baran. So, gawa ka uli. O, first quarter na naman, title. Buhin mo yan. O di, wala na. Buo na yan. Sa totoo lang, pag kinumpleto ng teacher yan, nakaredy na yung buong instructional plan niya. Hanggang fourth quarter, ay susme. Ang sarap ng buhay niya. Hinahantay lang niya yung estudyante. Kung nagawa ba ng estudyante yung discussion niya. Sunod, assignment. O, mag-create ang teacher ng assignment. Sabi ng teacher, okay. First quarter, hmm, first quarter, hmm, ang lesson title, ito. Whatever is the lesson title. O, ang assignment mo, okay, in this lesson, I want you to create a video, yan, a video of blah, 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 na isasubmit sa'yo. And then sinabi ko sa estudyante, ang due date natin, ang due date, sa June 30, 
Kailangan masubmit mo sa akin ang alauna nga po. Save. Diyos ko, ma. Lahat ng inyong lesson assignment mo sa lahat ng kwarta, ilista mo na yan sa lahat. Kasi nakaprogram ka na eh, ma'am te ma uh, uh, teacher Melda Torres. Nakaprogram ka na yan eh. Sobra. So, first question, o oh, yung ginagawa mong module, nakalista na rito lahat ng aral ng bata. And then, pinopoint mo siya doon sa learning material. Either nasa internet o kaya naman nasa isang digital file. Teacher, ang bilis, di ba? Sunod, gawa ka ngayon quizzes. Sir, jam quizzes? Oh, go on quizzes. Oh, create quiz. Name. First quarter. Ayan, ganyan lang. First quarter. Lesson title. Hmm. Kailan ang due date? Due date. Ayan. Kailangan, nagawa mo na yan, alas dos ng hapon. And then, ma'am, gusto mo, mag-link ka dito, mag-link ka. Nang alin? Learning guide. Para masagot niya yung tanong. <laughs> And then, save. Then, add question na, ma'am. Mm, true or false? Multiple choice? Okay? Okay. Computer is... Talala. Mm. Correct answer is true. Create na the question. Ma'am, ginagawa po ninyo yan araw-araw sa inyong learning, sa inyong lesson planning. I-translate mo lang yan dito sa loob nito. Pus na. Ang sarap ng boy ng teacher. And then, member. Add member. I-add mo si principal. Diyan mo siya. Sama mo siya dyan. Kung sino man academic coordinator mo, ilagay mo dyan. So makikima yung tinatag na, Sir John, paano namin mamamonitor ang ginagawa ng teacher? E di mga principal din sumali ka sa klase niya. Pag binuksan mo yun, makikita mo kung ano pinagagawa ni ma'am. Makikita mo rin kung ano activity na ginagawa ng teacher. E Sir John, paano namin masusure na yung discussion, yung assignment, yung quiz, at saka yung mga posting, tama? Ma'am, hindi ko natapos yung trabaho niyo. Dapat nga ngayon nagbimiting na kayo para gawin na yan eh. Yan dapat ang pinag-aaksayan ng buhay ninyo kaysa mangopen teacher niyo ng mga textbook para gawin yung learning guide. By this time, ginagawa niyo na ho yung buong instructional plan. And then, translate niyo ngayon sa isang LMS. Okay? So, mga kapatid na teacher at principal, assignment ko sa inyo, gawin niyo yan. Maniwala kay sa akin. Buong araw na ito, gawin niyo yan. Bukas, i-announce niyo na. Oh, student, dito kayo lahat pupus, dito kayo mag-aaral ha. Tandaan niyo ang tanong ng learning continuity, simple. Saan ako magtuturo? Saan ako mag-aaral? O oh, alam mo na. Pag sinabi, saan ako mag-aaral? Saan ko makikita yung mga presentation ni ma'am? Saan ko makikita yung mga test? Saan ko makikita yung mga activities? Ala. Sabi naman ni ma'am, saan ako magpipresent? Saan ko ipapakita ang mga learning requirement? Paano ko matetest ang bata? Ma'am, nasa loob ka ng isang LMS. Okay, schoology. Yan, schoology. Kano din si schoology? Hmm, maglalag-in ka din. Magkawa ka, sign up ka. Okay, as teacher. O, maglalag-in ako dito. Ito, walang bayad na schoology. Ngayon, kung may pera kayo, di bumili kayo ng premium. Pero para sa akin, para lahat ng teacher, agad makapagsimula, simulan nyo muna sa basic pictures na hindi kayo naggagasto. Tsaka please, huwag kayong gumawa ng system na hindi naman ninyo mamimaintain. Ano yung ibig ko sabihin? Na bukas, down. Ano? May ibang eskwelahan, gusto pang gumawa ng sarili niyang system. Boss, hindi na ho ngayon ginagawa yan. Bumibili na lang. O nagsasubscribe. Hali.
Hindi ho ako nagtitinda ako nagtitinda ng system. Ay la, yan. Ito yung walang bayad na scology. Kasi may mga nagtitinda po ng scology. Kung meron ka nung advanced picture, di okay lang. Pero simulan niyo muna sa functional, sa basic. Courses, resources. Tinan nyo, dito, mag-add ka ng assignment, ma'am. Gawa ka ng test. Mag-add ka ng file. Gawa ka discussion. O, yun din po din, ma'am. Di ba yung trabaho ng teacher? Meron ka pa nga, mag-add ng rubrics. Gumawa ka ng question banks. Yan. Tin muna tayo. Okay, pumunta muna sa napaka-komplikado. Okay po? Disconnect po si Sir John. Pawait na lang po para sa resume. Salamat po. Nawala si Sir John. Na-disconnect si Sir John, sir. Ha? Uh, Ay, na connect lang. Disconnect. Okay. Oh, mga mga katisip, mga katisip, ha? Hindi po ako dito nagtuturo ng isang academic. Ang ating pong ginawa, e eh, paano ninyo magagawa ang pagkakaroon ng tinatawag na, ano, online classroom. At ano ang meron kayo? Meron na kayo, ma'am. Alam nyo yan. Kaya the moment na natintindihan nyo yun, gawan nyo na ngayon lahat ang instructional planning nyo. Kung na yung normal yung ginagawa. Kung paano nyo ginagawa taon-taon, yun ang susundan nyo lang. Pagkatapos, itatranslate nyo ngayon siya sa loob ng isang LMS. Huwag nyo humpasyadong pagpakahirapan ang inyong kalooban na magtuturo ako sa online. Yun din po ang gagawin po ninyo eh. Gawin lang po muna ninyo ng tama. Yung alam na ninyo. At huwag nyo pahirapan ang sarili ninyo na, na mag-aaral kayo ng technology. Ito pinakita ko sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, Facebook pa lang, kaya ko magturo na sa Facebook. Eh. Gmail pa lang, kaya na eh. LMS, agad. Huwag ko kayo maghanap ng mga better, best. Doon po tayo muna sa essential na kaya nating magawa. Kasi yun ang kailangan natin sa learning continuity. Tandaan ninyo, ang DepEd nga eh. 15,000 yung learning object ng milk. Imagine ninyo, reduce ng 5,000. Hoy, mga teacher, ang sarap na trabaho yan. Tingnan ninyo lahat yung learning plan ninyo. Pagbabawasan nyo yan. Tsaka huwag kayong gumawa ng learning module na kinokopya nyo rin din naman yung mga textbook at workbook. Hoy! Huwag kayong ganyan! Ang trabaho natin gumawa ng learning guide at doon natin i-guide ang bata na pag-aralan yun. Ba't ka gagawa ng libro mo? Hindi tayo, hindi tayo gagawa ng ganun. Ginagawa natin instructional guidance. Teacher! Alam niyo ako, mat gusto niyo bang malaman? Diyos me, Nagturo ako ng elementary kinder. Would you believe? 1984. Author ako ng computer literacy for children for grade 1 up to grade 6. Ako yung author ng workbook na yon na unang lumabas noong 1993. Si Sir John yun. Kaya alam ko yung trabaho ninyo. Tapos ngayon, gagay mo. Boss, ang new normal, binawasan yung tuturo ninyo. Binawasan. 
choose me from 15 learning object. Tay daw Joey, 15,000 learning object ni reduce sa 5,000 learning object. Yan ang ura niyo gawin mga eskwelahan. Tingnan niyo lahat ng mga lesson plan niyo diyan. At i-align niyo lang tapos trabaho kayo sa gitna na ng LMS. Huwag niyo problema, huwag niyo pahirapan ang isip niyo mga kapatid. May nagtanong, Sir John, libre ba yan? Alam niyo, yung easy-easy class, libre na, wala rin advertisement. Yung ibang libre kasi, punong-puno ng advertisement. Ito ay wala. Talagang ginawa yan para sa mga teacher. Sabi ni ma'am, respect daw dano uh, and acknowledge. Pero ma'am, ang isang respect, huwag mo nang ikopyahin. I-repair mo na lang ang bata. In order for you to learn this particular item, go to page 3 of the textbook. Tama na. Ba't kailangan mong kopyahin yan? Iuwi din naman ang bata yung textbook niya eh. Magbebenta pa din naman ang eskwela ng textbook. Inalis niyo na ba textbook? Alis na? And then ngayon, pahirap mo ang teacher na mangungopya doon sa mga textbook at workbook para gawin ng module. Then, ipapublish mo online. Hello, makikita ngayon yan. May ginagamit ni School X. Kinopya ito sa libro ko. Ha. Alam nyo, may kwento ko niyan. Yung anak ko, hindi ko na sabi eskwelahan. Umuwi. Tatay, yung teacher ko, yung libro mo ang ginagamit. Pero ang ginagamit namin na libro, libro ng ibang publisher. Ang nangyari, yung gusto ng teacher naging libro sa library. Yung gusto ng eskwela ng bilhin, yun ang binibili ng estudyante. May ganyan. Oo. Pus, huwag naman ganun. Ngayon, pag nag-online kayo, ma'am, makikita yan. Na mga learning module nyo, e eh, copy and paste galing sa mga libro. Ay, huwag ko ganun. Kahit na meron pa ko kayo permiso. Sabi na, Sir, sinight ko naman eh. Merong mga author na nagre-require ng permiso. You have to get a written permit. Permiso sa kanya in order for you to leave office material. Kaya, mag-ingat po kayo mga ka-teacher. So, ulitin ko ulit ha. Kung ano paano nyo ginagawa ang trabaho nyo, yun din po kayo. Gawin nyo ang inyong learning structure plan, lahat ng bagay na yan. Okay? And then, connect. Then, pasok, gawa ka ngayon ng isang learning management system. Sa loob na yon, kung ano yung ginagawa mo, nililipat mo lang. Okay? Nililipat mo lang. Para pagpasok ng bata, makikita niya kaagad, ay, sa first quarter ko, ito pala ang mga dapat kong pag-aralan. Sabi ng iba, ni ma'am, Sir John, may mga limitation kasi ang pre. Eh, kasi naghahanap ka, ma'am, ng mga best picture eh. Alam ba ninyo yung Microsoft Word? Pustahan tayo. 30% lang yan na nagagamit nyo. Yung ibang functionality niyan, hindi ninyo alam. 30% lang. Maniwala kayo. PowerPoint, magamit kayo? Maniwala kayo sa akin. 20 to 30% lang yan ang nagagamit yung totoo. Pero yung mga other features and function yan, hindi nyo alam. Pero, nakapagturo kayo. Nakakagawa kayo ng presentation. So, ganun din po. Sa panahon ngayon, Huwag ka munang ng best and better. Hindi ka nakikipagkumpetensya. Kailangan mong magturo. Alam nyo, may, nag may nagtanong, Sir John, kailangan ba ng module? Ito ngayon ang tanong ko sa inyo. Bakit nga ba kayo gagawa ng learning module muna nga? Bakit kayo gagawa ng learning module? Sa normal nyo bang klase, natuturo ba kayo na may learning module? Hindi ba meron kayong instructional plan at meron kayong learning guide na ginagamit? Tama ko ba? At nakarelate yon sa mga material na available sa'yo na ginaguide mo lang estudyante. Agree? Ngayon, dahil ba sa pandemic na wala yun? Hindi. Boss, Hindi. Ito pa isa. Kasi, Sir John, yung mga textbook kasi, 
hindi sila learner-centered. Hindi kasi sila Sir John, spiral and flexible. Ha. Boss, kung ang textbook mo hindi ganyan, in the first place, hindi mo yan dapat binili. Bakit? Nagbabiolate yan ng RA 10533. Nakita nyo kanina? Paano nyo masasabing tama ang kurikulum? So kung yung textbook na yan, ang pagkasulat, hindi nag agree sa curriculum design principle ng RA 10533, Rule 2 ng Implementation Rules and Regulation, Joey, hindi dapat binili ang librong yan. Hindi mo dapat pinagamit yan. Dahil, hindi yan compliant doon sa sinabi ng Basic Enhanced Education Law sa principle kung paano dinesign ang curriculum. Kaya by default, ang inyong mga libro ay learner-centered by design. O ba't ka gagawa ng isang learner-centered module? So, ibig sabihin, haha, hindi ka nagkukumply sa RA 10533. Basahin niyong mabuti yon. Yun ang pinaka-basis. Kaya kung ako ang principal, hindi ako bibili ng libro na from the start hindi learner center. Kasi hodang gawin ko yan sa in-school o gagawin ko yan sa distance learning. Ngayon, nag-expose ngayon eh. Ibig sabihin, hindi conscious ang mga school administrator, ang mga manager at authority sa learning continuity na-expose sila ngayong COVID. Dahil kahit walang COVID, meron dapat learning continuity plan ang normal school delivery system. At ang Philippine education system by law, pa parallel, meron kang alternative. Kasi ma'am, hindi pwedeng ang na-drop out na bata hindi makatapos ng pag-aaral sa public education kaya merong high school, open high school. Batas yan, ma'am? Hindi pwede. Kaya nga, di ba, pinupuntahan nyo pa yan sa mabahay nila para malaman ng circumstance paano niya makukontinue ang kanyang pag-aaral. At hindi rin obligado ang isang tao na may edad na para pumasok sa isang classroom para lang makumpleto niya ang kanyang elementary schooling. Kaya nga merong alternative learning system na meron kang ano, ano, A&E, di ba? Accreditation and equivalence, di ba? Doon nauso yung modular. Yung konsepto kasing modular, doon niya nauso sa ALS. Pasensya na po kayo, alam po, pag alam nyo kasi ang kasaysayan at yung buong structure niyan, yun siya eh. Pero pag tinanong nyo, Sir John, hindi na namin magagamit ang mga workbook bakit hindi? Kasi by design, learner-centered dapat yan. By design, dapat spiral yan. By design, flexible dapat yan. Hulo. Ang trabaho lang ng teacher, i-guide ang estudyante kung ano magagawin niya. And then, i-relate siya doon sa resources. Kaya nga may DepEd Digital Commons. The moment na nagawa mo yung learning guide na yan, i-direct mo siya doon sa mga link, link, doon sa digital commons. Pero boss, huwag kayong gumawa ng, ng libro. Ba't kayong gagawa ng libro? At teacher Melda, ba't ka gagawa ng libro? Ang pinapakita mo lang sa bata, lesson one, ito mga dapat mong matutunan. Para matutunan mo ito, ito ang mga material sa dapat mong tingnan. Lesson 2, ito ang mga activity na dapat mo magawa. Ito ang workbook na nandi dito ang lahat ng mga activities. Di ba? Eh nandi dyan na yan ah. Hawak niya na eh. So sabi ng DepEd, may collection siya. Asan ang collection ng DepEd? Nasa LRMDS. Nasa Digital Commons. Ang tanong, alam ba ng teacher yon? Eh ba't yung pinahirapan ng teacher gumawa ng gumawa ng pangungopia ng libro para gawin yung learning module? Ayan. Kasi, you have to have a good understanding what do you mean by a learning management system. 
Okay ba mga kapatid? Madali ha? Subukan nyo yung easy class. Ang bilis niyan. Ngayon, tandaan nyo, ang Google nagsimula din niya ng libre. <laughs> Lalo nyo ha? Si Google nagsimula din niya ng libre. Si Facebook, libre. Tama ho ba? Pero ang daming tao nagtitinda sa Facebook. Diyos ko. <laughs> So, kung ayaw nyo kay Easy Class, gusto nyo na medyo high sounding, punta kayo kay Schoology. Schoology! O kaya, Ed Mudo. Ayan. Okay ba? So, i-chat nyo lang yun yung mga tanong at uh, natutuwa ako sa inyo. Tandaan nyo, hindi ako dito para kayo i-convince. Ako po i-convince sa magagawa ito dahil nakita ko itong ginawa na eh. <laughs> But, at uh, gusto ko respetuhin ho ang teacher. Saka nyo, huwag ko kayong i-treat na tanga na hindi nyo to alam gawin. Boss, hindi! Alam ninyong gawin ang trabaho ninyo at kailangan bigyan kayo ng isang system na pag nakita yung system na yon automatic, magagawa ninyo at hindi nyo kailangan magtatawag ng technical, ng IT. Tandaan nyo, hindi kayo nag-Facebook na naghanap kayo ng technician. Nung bumalik kayo ng cellphone, huwag nyo sabihin na kipag-usap muna kayo sa technician para nyo buksan yan. The learning management system must be easy to use. Kasi nakikita mo yung sarili mo doon na magturo. Okay po ba? At meron pong gamit. Kaya nga sabi ko sa inyo, three hours. Pucha, pag mamaya hindi mo nagawa yung pinag... Ngayon yung mga learning materials na ilalagay mo yan, Diyos me, taon-taon mo nang ginagawa yan. At huwag mo sabihin sa akin ulit, hindi ka learner-centered. Diyos ko, pag hindi kay learner-centered, you are violating Republic Act 10533. Yung mga librong yan, isoli nyo na. Dahil hindi siya kompla. Ano? Kompla? Yan. Okay ba mga ma'am? So, alas 12.22 na. At uh, marami na ang nakikita ko ang kalang matay na gugutom na. Hindi naman ako sa inyo makakapagpadala ng makdo kahit pwede kong gawin <laughs> sa dami ninyo. <laughs> so, Mr. Joey, it's your turn. Ah... Uh... Thank you so much po, uh, Sir John. Napaka magandang comment. Na uh, nadidini mayroon pang from ano eh, from Bahrain. Ah, uh, maraming salamat po sa lahat. At sana po ay marami po tayong natutunan. Ah, uh, katulad po ng sinabi ni Sir John, hindi kami makapagpadilibo ng McDo kasi yung iba po malayo eh, may sa Mindanao. Ah, uh, may hirapan po yung ano natin. Grab So again, thank you so much, ma'am, for your time. And I do hope na marami po tayong natutunan. Ang amin pong ang amin pong uh, goal is i-share po itong free LMS kasi marami po diyan, napakamahal po. E pwede naman po nating itong matutunan. Katulad ng sinabi na Sir John in three hours. So madali lang po ito. Para ano lang po, kailangan nyo lang po magtsaga-tsaga ng konti sa mga baguhan sa sa LMS. So, Sir, Sir George, do you want to say something? Yes, po. Uh, good, actually, good noon pala. And, uh, alam ko, manananghalian na po kayo. Uh, if ever you have some inquiries, pwede pong Contactin yung mga agents namin dyan sa field, Visayas, Mindanao, and also you can visit our website for the uh, replay of this webinar. And also yung mga previous uh, webinar po namin. Kinopost po namin doon sa Facebook.